আমার খুব পছন্দের একজন বন্ধু আশুবিন্দাস রবি ভাই ওনার সাথে আমি অনেক দিন আগে একবার একটা শো করছিলাম তো সেখানে আমি ওনাকে একটা প্রশ্ন করছিলাম যে ভাই আপনার নাম যদি রবি না হয়ে মোজাম্মেল হইত তাহলে কি আপনার আচরণ অন্যরকম হইত মানে আমি যেটা বোঝার চেষ্টা করতেছিলাম যে নামের প্রভাবকে আসলে মানুষের উপর আছে কি না এবং এইটা শুধু আমি ওনাকে না আমি এটা অনেক কী প্রশ্ন করি তার যে তার নাম যদি অন্য কিছু হয়ে তাহলে তার আচরণ চেঞ্জ হইতো কি না এবং আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামের সাথে তার পার্সোনালিটি ম্যাচ করে এই প্যাটার্নটা বোঝার চেষ্টা করি এর আগে যেটা হয়েছিল যে দুই হাজার সতেরোতে আমি তেরোটা ছেলেকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলাম যে আর এবং কে দিয়ে শুরু হয় এরকম মানুষের নাম খুঁজে খুঁজে তাদের বৈশিষ্ট্য করা তো এরকম যেটা হয়েছিল তারা প্রায় সাড়ে আট হাজার মানুষের এরকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে অ্যানালাইসিস করছিল এবং আর এবং কে এদের প্যাটার্ন বের করছিল সো বেসিক্যালি নাম জিনিসটা আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করে এবং নাম নিয়ে আমি অনেক ধরনের পাগলামি করি এটা যারা আমার পরিচিত তারা সবাই জানে শুধুমাত্র নামের কারণে প্রেম করছে এরকম ঘটনা অনেকগুলো আসছে সো এটা হচ্ছে আমার নামের ঘটনা তো আমার বন্ধু শেখ নাবিদ হোসেন তো ওনার সাথে আমি অনেক বিষয়ে গল্প করি তো একদিন আমরা গল্প প্রসঙ্গে বলতেছিলাম যে ভাই এই সালমান নামটা সালমান নামটার ভিত্রে কি যেন একটা আসছে বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষজনের নাম ঘুরে ফিরে শুধু সালমানই কেন হয় সো তখন উনি আমাকে বলল যে এই সালমান ফ্যাক্টরি বা সালমান ফ্যাক্টর নিয়ে একটা পূর্ণ আলোচনা করা যায় কিনা সো এই শুধুমাত্র সালমান নিয়ে এই একটা লম্বা পডকাস্ট করাটা কতটা ভ্যালুয়েবল সেটা নামার ডাউট ছিল কিন্তু শেখ নাবিদ হোসেন যেহেতু খুব কী বলে স্মরণ শক্তি আলা মানুষ বিভিন্ন ইনফরমেশন সে মনে রাখতে পারে সো আমার মনে হলো যে সে সে যেহেতু জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করছে সুতরাং সালমান ফ্যাক্টরি বা সালমান ফ্যাক্টর নিয়ে আসলেই অনেক কিছু হয়তো বলা যাইতে পারে তো সেই জায়গা থেকেই আমরা এই আজকের আলোচনা করার সিদ্ধান্ত সো এইখানে সালমানের বদলে অন্য কোনো নামও হইতে পারতো বাট যেহেতু আমরা দেখলাম যে কোয়েন্সিডেন্টালি সালমানের নিয়ে অনেকগুলো কাহিনী আছে সো আমার মনে হয় যে এটা একটা ইন্টারেস্টিং আলাপ হলে হইতেও পারে সো নামিল ভাই আপনার সাথে আগে আমরা আমি জেমস নিয়ে একটা এপিসোড করছিলাম সো আমার বাবুলের সাথে যে এপিসোডগুলো অনেক বেশি ভিউ হয়েছে অনেক বেশি মানে সম্ভবত তিন হাজার বা চার হাজার এরকম লোক কিন্তু অনেকগুলো আর মিলিয়ন বুঝে নেবে সো সেই এপিসোডটা অনেক বেশি ভিউ হয়েছিলো তো সেটা তো জেমস জেমসের নাম ইটসেলফ একটা বড় ব্যাপার ছিল সো আজকে তো একটা আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং বিষয় যে আপনি হচ্ছে কমপ্লিটলি অন্য একটা আঙ্গেলে কথা বলতেছেন সো সালমান নিয়ে মানে আগে আপনি বলেন যে সালমান নিয়ে আসলে আপনি কত বিখ্যাত লোককে চিনেন তাদের একটা তালিকা আগে দেন তারপর ওই জায়গায় যাই আচ্ছা সালমান নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি আমি এই মুহূর্তে যাদের কথা মনে আসছে তার মধ্যে সবার আগেই আমি বলবো আমার অত্যন্ত প্রিয় নায়ক মানে যার আমার ছোটবেলায় যারা হিরো ছিল তাদের একজন সালমান শাহ প্রয়াত নায়ক এরপরে অবশ্যই সালমান খান বলিউডের বেস্ট হিরোদের একজন সালমান খানের নাম তো আসবেই এরপরে বর্তমান পৃথিবীর খুব আলোচিত নেতা সেটা বলতে হবে যে সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান তার নাম মাথায় আসে বাংলাদেশের অত্যন্ত বড় একজন শিল্পপতি এবং বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমানের রহমান ওনার নাম আসে তারপরে পৃথিবীর অত্যন্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং নানা কারণে বিতর্কিত সালমান রুশদি তার নাম আসে মাথায় তারপরে বিতর্কিত বললে পাকিস্তানের ম্যাচ ফিক্সিং করে নিষিদ্ধ হওয়া সালমান বাট তার নাম মাথায় আসে বাংলাদেশ বা আমরা যেহেতু এটা একটা ইউটিউব শো বাংলাদেশের এই ইউটিউবার শুরু যার হাত ধরে বিখ্যাত ইউটিউবার বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইউটিউবার দেয় একজন সালমান মুক্তাদি তার নাম মনে আসে এরপরে একজন ব্রিলিয়ান্ট একজন লোকের কথা মনে আসে অনেকেই তাকে চেনে খান একাডেমি ওনার যে একাডেমি অনেকটা বলা যায় যে এই যে টেন মিনিট স্কুল টাইপের যে ব্যাপারগুলো এগুলো অনেকটা পাইওনিয়ার ছিল ওনার নাম সালমান খান ছিল খুবই ব্রিলিয়ান্ট একজন লোক হার্ভার্ড এমআইটি দুইখান থেকে পড়াশোনা করা ওনার নাম মনে আসে আর তো আর কার কথা বলবো আর আর আসে দুলকার সালমান দুলকার সালমান হ্যাঁ সরি ভুলে গেছিলাম দুলকার সালমান আমার খুব প্রিয় নায়ক মালায়ালম নায়ক দুলকার সালমানের কথা মনে আসে আর আর আসে অল্প যেমন বর্তমানে অত পরিচিত না তবে যারা বই পড়ে তারা চেনে বর্তমানে অনুবাদ করে ভালো আলোচিত একটা ছেলে আছে সালমান হক নামে ভালো অনুবাদ করে ওর নাম মনে আসে আর আরেকজন 
খুব বেশি আলোচিত কোন ক্রিকেটার না তো তার নাম ওই লাস্টা সালমান পাকিস্তানে বর্তমানে একজন ক্রিকেটার যে আছে আঘা সালমান এর নামও আসে আপাতত এদের নামই আমার মাথায় আসছে এছাড়া আরও হয়তো বিখ্যাত আছে কিন্তু তাদের নাম সালমান ফার্সি উনি খুব বিখ্যাত ওনার নাম আমার মনে আসছে এছাড়া আপাতত এই এই অনেক সালমান ওকে কিন্তু আমরা যদি সালমান নামটার রুটে যাই আমার তো না এটা কিং সলমান থেকে বোধ আসছে নাকি নাকি এই সালমানটা আসলে উৎস কোথায় না উৎসটা আমি শিওর না তবে হ্যাঁ সলমানের সাথে সালমানের কিছুটা সম্পর্ক আছে এবং সবচেয়ে বড় কাহিনী হলো আমি এটা বলবো সেটা হলো এই যে সালমান এই নামটার অর্থ হলো আমি দেখলাম যে সালমান নামের অর্থ হলো সেফ সিকিওর নিরাপদ সুরক্ষিত কিন্তু মজার কাহিনী হলো এই যে সালমানদের কথা বললাম আমি দেখলাম যে এই সালমানদের মধ্যে বড় অংশই তাদের লাইফটা এমন তাদের মধ্যে আমি বেশ একটা ভালো মিল পেলাম এই বেশিরভাগ সালমানের মধ্যে একটা মিল আছে বিখ্যাত সালমানদের মধ্যে আর তার মধ্যে যে জিনিসটা আছে সেটা এদের নামের অর্থ সুরক্ষিত নিরাপদ হলো তারা যে পথ বেছে নিয়েছে সেটা ঠিক তার উল্টাটা তারা বরং একটা রিস্কি পথে যে তারা সফল হয়েছে তো আমি কি বলবো তা আমি যে আমি যে মিলটা খুঁজে পাই সালমানদের মধ্যে যে আমি একটা মিল বেশ টাইম লাগবে একটু বলতে এক এক করে বলতে আমি যে জিনিসটা একটু বেশি এদের একটা বড় অংশই এই সালমান যাদের নাম বললাম বড় অংশই তারা যে ক্ষেত্রে কাজ করেছে সেই ক্ষেত্রে একদমই নতুন কিছু আনতে পেরেছে মানে এটা হয়তো বলার জন্য বলে কারোর সম্পর্কে বলতে যে যে ও নতুন কিছু এনেছে নতুন ধারা এরা আসলেই এনেছে আমি এক এক করে বলি যেমন প্রথমে যদি সাল আমার ছোটোবেলার হিরো সালমান শাহর কথা বলি এটা তো আসলে সবাই জানে যে সালমান শাহ বাংলা সিনেমায় নতুন কি এনেছিলেন যে বাংলা সালমান শাহ নামটা তো তার রিয়েল নাম না তার নাম তো আসলে ইমো না হলো আমরা তো তাকে সালমান শাহ নামেই চিনি আমরা ওই ক্ষেত্রে তাকে সালমান ধরে নিয়ে এগোচ্ছি মনে করো যে সে ইমন নামে সে নাটক করেছে এর আগে ওই যে বারো রকম মানুষ ধারাবাহিক নাটক করেছে তারপরে ওই যে অ্যাড করেছে ইত্যাদি তো ওই ইমন তো আসলে পপুলারিটি পায়নি পেয়েছে হলো যখন সালমান শাহ নাম ধারণ করেছে আমার তো কেন জানি মনে হয় যে কেমন থেকে কেমন সিনেমায় সালমান শাহ তো দুর্দান্ত পারফরমেন্স আছে কিন্তু নামটাও যখন দেখেছে নায়কের নাম সালমান শাহ একটা মানে মানুষের মধ্যে হয়তো একটা কিছু একটা ফ্যাক্টর কাজ করেছে আবার কেন জানি মনে হয় এইটা কি ইন্ডিয়ার প্রভাব কারণ সালমান শাহর ওইটা লুকিং ছিল অনেকটা আমির খানের মতো হ্যাঁ নামটা হচ্ছে সালমান খান থেকে এখানে কি আমির খান এবং সালমান খানের কোনো মিক্সচার থেকে আমার মনে হয় এটা প্রভাব আছে কারণ প্রথমে আমার ধারণা প্রথমে হয়তো একটু তাচ্ছিল্যর দৃষ্টিতেই হয়তো ভেবেছে যে ইন্ডিয়াতে আমির খান বাংলাদেশে কি এমন বা বানাবে তো পরে যখন তারা দেখল যে এত ভালো পারফরমেন্স আবার নাম সালমান শাহ মানে তাদের তার সাথে এক্সপেকটেশন যে সে দেখে আমির খানের কতটুকু কাছাকাছি যেতে পারে এবং সত্যি বলতে অনেকের মতেই অনেকের মতে ইন্ডিয়ারও আমি যেটা জানি অনেকের মতেই যে বাংলাদেশের সালমান শাহর পারফরমেন্স কেমন থেকে আমাতে ইন্ডিয়ার কেমন থেকে কেমন থেকে আমির খানের চেয়েও ভালো হয়েছে এটা অনেকে বলছে তো এখন ব্যাপার হয়েছে যখন মানুষ দেখলো যে এত ভালো পারফরমেন্স নাম আবার সালমান শাহ আবার আমির খানকে ছাড়িয়ে গেছে নাম আবার সালমান খানের নামে সালমান শাহ এই জিনিসগুলো মানুষের মনে একটা এফেক্ট করেছে যার কারণে শুধু কেয়ামত থেকে কেয়ামত না হিট না পরবর্তীতে যে সালমান শাহ এরকম একটা হাইপে পয়েন্ট হয়েছে একটা ক্রেজ এটার পিছনে আমার মনে হয় তার সালমান ইমন থেকে সালমান হওয়া এটা অবদান আছে ইমন হয়ে তার যদি এত ভালো পারফরমেন্স হতো এমনটা নাও হতে পারত আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম যে সালমানদের মধ্যে মিলটা তো সালমান শাহ তো কি পরিবর্তন হয়েছে এটা সবাই জানে যেখানে বাংলা সিনেমার যারা যদি আমরা যাদেরকে একটু স্মার্ট ধরনের ছেলে মেয়ে ধরে নিই সেই ছেলে মেয়েদের যদি জিজ্ঞেস করা হতো যে তারা কেন বাংলা সিনেমা দেখে না এর একটা বড় কারণ তারা বলতো যে বাংলা সিনেমা তো খ্যাত সব কি নায়ক নায়িকাদের ড্রেস আপগুলো কেমন মানে আমাদের এখানে দেখাচ্ছে যে বিশাল ধনীর ছেলে ওদিকে তার ড্রেস আপ যে ও বাস্তবে কি ধনীর ছেলেরা বা ভার্সিটি পড়ুয়ার ছেলে দেখাচ্ছে তারা এই রকম ড্রেস আপ করে কখনোই করে না সালমান শাহ এই ক্ষেত্রে সবাই জানে যে ড্রেসের ক্ষেত্রে বাংলা সিনেমার প্রথম যদি রেভলিউশনটা আনে সেটা আসলে সালমান শাহ হ্যাঁ এর আগে জাফর ইকবাল খুব স্টাইলিশ নায়ক ছিলেন কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু জাফর ইকবালের এই মানে ড্রেসের ক্ষেত্রে ওই রকম তার জনপ্রিয়তাটা বা ওই রকম তার ক্ষেত্রে বলা হয় যে জাফর ইকবাল ড্রেসের ক্ষেত্রে কোনো জাফর ইকবাল অতটা সফল হয় নাই না হিসেবে অত সফল হয়নি হ্যাঁ সেটাই তো এই সব কিছু মিলে মানে ড্রেসের ক্ষেত্রে যে বিপ্লবটা বাংলা সিনেমায় নায়কের কস্টিউম সেটার পরে তো সালমান শাহ এনেছে এটা আমাদের বয়সী বা আমাদের চেয়ে অল্প বয়সে যারা সবাই জানে 
একটু কম বয়সে যারা তাদের জন্য একটু বলছি যে সালমান শাহী হলো যদি তারা ওইভাবে না দেখে থাকে তাদেরকে দেখা অনুরোধ ওই যুগের মানে ওই অতীতের বা এমনকি এখনকার ও সিনেমার নায়কদের ড্রেস এবং সালমান শাহ ড্রেস তার ফ্যাশন স্টাইল গেট আপ এগুলো যদি দেখা হয় তাহলে মানে সালমান শাহ একদমই এই ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগ এনেছিলেন বাংলা সিনেমা আর একটা জিনিস আমি বলবো যেটা হয়তো একটু আড়ালে পড়ে যায় সালমান শাহকে স্টাইল আইকন বলতে যে একটু আড়ালে পড়ে যায় সেই জিনিসটা ওকেও আমি আনতে চাই সেটা হলো বাংলা সিনেমার ওই টাইমে একটা লাউড অ্যাক্টিং এর যুগ চলছিল খুব লাউড ব্যাপক লাউড অ্যাক্টিং মানে নায়ক মানে খুব চিল্লা পাল্লা করে আমি কোনো নাম উল্লেখ করলাম না নায়ক বলতে আমরা বুঝতাম যে নায়ক খুব চিল্লাবে পাল চিল্লা পাল্লা হ্যাঁ যাইহোক নাম তো বলেই দিলাম এরা সবাই সবাই মানে তাদেরও দোষটা আসলে এর মধ্যে সালমান শাহকেই মানুষ পেলে একটু ব্যতিক রয়েছে একটু চাপা ইয়ে গলার আর কি মানে ঠিক আছে তাকে লাউড চকলেট বাই ইমেজ হ্যাঁ হ্যাঁ চকলেট বাই ইমেজ প্লাস সে যখন ভিলেনেরও মোকাবেলা করে ওই রকম যাত্রার অভিনেতার মতো অত চিল্লায় না মানে লিমিটের মধ্যে রেখে সব কিছু মানে এইগুলো হলো সালমান শাহ একেবারে একটা রেভলিউশন রয়েছে বাংলা সিনেমা যার কারণে তো মৃত্যু এত বছর পরেও তাকে আসলে মানুষ ভুলতে পারে না এবং তার মৃত্যুর পরে জন্ম নেওয়া অসংখ্য লাখ লাখ মানুষের কাছে সে জনপ্রিয় এখন পর্যন্ত তারা তাকে সেরা নায়ক মনে করে আচ্ছা এরপর যদি আমি বলিউডের আইকনিক হিরো সালমান খানের ক্ষেত্রে যাই সালমান খানকেও আমি বলবো যে সে একটা একদমই একটা নতুন ধারা আনতে পেরেছে তার কারণ হলো তুমি দেখো তিন খান যখন বলা হয় যে শাহরুখ খান আমির খান এবং সালমান খান তুমি খেয়াল করে দেখো এই তিন খানের মধ্যে গত দুই হাজার আট নয় বা দুই হাজার ছয় সাত পর্যন্ত কিন্তু সবচেয়ে দুর্বল খান ছিল সালমান খান মানে তার ক্যারিয়ারটা যে আসলে কোন দিকে যাচ্ছিল না ধরা যাচ্ছিল না কারণ হলো শাহরুখ খান তো প্রথম থেকে রোমান্টিক ইমেজ সেই দেলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়ঙ্গে বা কুচকুচ হতে হয় ওই ইমেজ দিয়ে তার ওই এক এই এক স্টাইল দিয়েই সে মহা পপুলার ওই ইমেজ নিয়েই প্রথম থেকেই শাহরুখ খান এখন রিসেন্টলি তার ইমেজ চেঞ্জ হয়েছে সেটা অন্য ব্যাপার আমির খান প্রথম দশ বছরে কমার্শিয়াল মুভি করে করেছি তো তার ইমেজ দুই হাজার যখনই সে ওই লাগান দিল চাতা হ্যায় মঙ্গল পাণ্ডে দিয়ে শুরু করলো ভালো মুভি আমি এখানে হলো যে কয়েক বছর পর পর সিনেমা করবে এক্সেপশনাল মুভি ভালো মুভি করবে একটা ইমেজ কিন্তু সালমান খানের আসলে ক্যারিয়ারটা একটু অন্যরকম ছিল এবং দেখা যায় যে প্রথম থেকে সে ওই যে ম্যানে পেয়ার কিয়া বা ওই যুগের এই টাইপের সিনেমা দিয়ে তার শুরু যে লাভ এই ধরনের সিনেমা দিয়ে মাঝে আরও নব্বই দশকের মাধুরীর সাথে ওই যে ইয়ে সিনেমা হাম আপকে হ্যায় কোন এই সিনেমা দেব দেওয়া না হ্যাঁ ওইটা হলো এরপরে সাজন সিনেমা ওই যে সাজন সাজন হচ্ছে সেকেন্ড হিরো হ্যাঁ সালমান মানে সালমান খান সেকেন্ড হিরো সঞ্জয় দত্ত মেইন হিরো হ্যাঁ তো ওই রকম একটা ইমেজ ছিল আবার এই যে নব্বই দশকের লাস্টে যখন হাম দিল দে চুকে সানাম মানে সালমান খান ইমেজ ছিল যে সালমান খান ওই যে যেটা বললে যে মেনলি রোমান্টিক টাইপের হিরো মানে ওই রকম অ্যাকশন হিরো বা এটা তো কল্প তারপরে দুই হাজার দশকের শুরুর দিকে এসো যেসব সিনেমা তেরে নাম তেরে নাম তো খুবই বিখ্যাত রোমান্টিক সিনেমা মানে এটা দেখে মানুষজন কান্না এটি করেছে এরকম মুভি তারপরে বা ধরো এই ধরনের যে সিনেমাগুলো হয়েছে ওই যে সবই রোমান্টিক মুভি ওই যে হার দিল জো পেয়ার কারেগা অথবা তোমার ম্যানে পেয়ার কিউ কিয়া পার্টনার কমেডি এই সব মানে একটা অনেক যে সালমান খান ঠিক জম ছিল না যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো ওই দুইজনের মধ্যে যে আমির খান সালমান খান তো অনেক আগে থেকেই একদম বডি টডি দেখানোর একটা বডি দেখানো সে হ্যাঁ আগের সিনেমাতে হ্যাঁ তাহলে আমি বলে একটা ভালো কথা বলেছি এটা আমার মাথায় ছিল না আমার মনে হয় বডি দেখানো শুরু শুরুও এটারও পাইওনিয়ার মধ্যে বলিউডে এই সালমান খান আমি জানেন আমি হিন্দি হ্যাঁ না 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 বডি দেখানো শুরু সালমান খান দিয়ে সালমান খানকে আমি দেখছি কিন্তু দেখো কোনো কারণ ছাড়া এসে বডি টডি বের করে দেখাচ্ছে মানে বলিউডের ইতিহাসের একমাত্র হিরো সালমান খান যে তার ক্যারিয়ারের অর্ধেক সময় অর্ধেকের বেশি সময় এক টাইমে থাকার পর হঠাৎ করে একটা অন্য ইমেজে চলে গেল হলো দুই হাজার আট সালের দিকে যে ওয়ান্টেড মুভি থেকে ওয়ান্টেড এরপরে আসলো হলো তোমার ওই তো ওয়ান্টেডের পরে আসলো দাবাং হ্যাঁ এরপরে হলো যে টাইগার বা যে বডিগার্ড মানে একটা নতুন যে ধারাটা আনলো যে বলিউডে এই আধুনিক যুগে আসার পরে অ্যাকশন হিরো হ্যাঁ ডাপুটে অ্যাকশন হিরো এক নায়কের উপর নির্ভর করে সিনেমা চলবে এই ধরনের ব্যাপার বলিউডে গত পনেরো বছরে যে লোকটা এনেছে সেটা হলো এই সালমান খান শাহরুখ খান না শাহরুখ খানের ব্যাপার ছিল নায়কের উপর সিনেমা চলবে সেটা আবার অন্য দিক থেকে সেটা হলো রোমান্টিক হিরো 
কিন্তু মানে এই যে অ্যাকশন হিরো এইটা হলো সালমান খান এবং এই যে আমার বলিউডের ইতিহাস আমি ঘাটলাম আর কোনো হিরোকে আমি পাইনি যে ক্যারিয়ারের মাঝে মাঝে সে তার ইমেজ চেঞ্জ করে ফেলেছে মানে যে কিনা আগে ছিল একটু রোমান্টিক টাইপ একটু হালকা কমেডি টাইপের হিরো সে দুই হাজার আট সাল থেকে ওয়ান্টেড থেকে শুরু করে একদম হলো যে ওই দাবাং হিরো আর কি মানে বাকি যারা তারা দেখা গেছে যে প্রথম থেকে বা প্রথম পাঁচ দশ বছরের মধ্যে যে ইমেজ গড়ে তুলেছে ওইটাই কন্টিনিউ করেছে যেমন অমিতাভ বচ্চন প্রথম থেকে ওনাকে বল হতো ওই যে ইয়াং অ্যাংগ্রিম্যান জেনারেশন প্রথম আজও কিন্তু তার ওই ইমেজই বুড়া হওয়ার পরও কিন্তু ওই ইমেজই তো এই যে মাঝখানে যে ক্যারিয়ার চেঞ্জ করা যায় সেটাও বলিউড এবং একদম করে ও সালমান খান তো আসলে বলতে গেলে মাঝে একদম টপে উঠে গিয়েছিল ব্যবসার দিক থেকে একদম টপে চলে যাওয়া যায় সেটাও বলিউডে দেখিয়েছে হলো সালমান খান আচ্ছা এবার আমি যদি আরও একজন সালমানের কথা বলি যে চেঞ্জটা এনেছে সেটা হলো মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি আরবের যে তার চেঞ্জটার কথা মানুষ সবাই জানে যে তার হাত ধরে সৌদি আরবে নানান রকম পরিবর্তন হচ্ছে যেটা অনেকে ভালোভাবে নিচ্ছে ভালোভাবে নিচ্ছে না সেটা বড় কথা না বড় কথা হলো মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি আরবের সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনছেন উনি আগের চেয়ে সৌদি আরবকে অনেক উদার করার চেষ্টা করছেন নারীদের অধিকার বাড়াতে চাচ্ছেন তার এবং অনেক বিতর্কিত হয়েছে সৌদি আরবের মতো এসে হ্যালোইন উদযাপন হচ্ছে বর্তমানে যেটা আসলে কল্পনাও করা যেত না অতীত তো এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্ল্যান ভবিষ্যতে নিয়ম নামে একটা পুরাই নতুন যুগে একটা শহর তৈরি করা যে নিয়মের বিজ্ঞাপন এখন পৃথিবীর ওই বিভিন্ন বড় বড় ফুটবল লিগে সেখানে ওই নিয়মের অ্যাড দেখা যায় আর কি যে নিয়ম নামে একটা একদমই নেক্সট লেভেলে একটা শহর তৈরি করতে চাচ্ছেন উনি তো সৌদি আরবের যে চিরাচরিত যে রক্ষণশীল শাসন ব্যবস্থা সেখানে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এই এই সালমানও মোহাম্মদ বিন সালমানও সেখানে একটা নতুন কিছু এনেছে এরপরে আমি যদি বলি হ্যাঁ ওটা আমি আগেই বলে ফেলেছিলাম একটু সেটা হলো এই যে এই যে খান একাডেমির যে সালমান খান এই যে আজকে যে টেন মিনিট স্কুল বা এই ধরনের উদ্যোগগুলো ব্যাপক জনপ্রিয় এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শুরু ওনার মাধ্যমে কিন্তু এইখানে তো আমার মনে হয় যে খান একাডেমিরও আগে সোহাগ ভাইরা মনে হয় এটা শুরু করছে কিন্তু এটা কিন্তু আলোচিত হয়নি মানে মানুষের মধ্যে যে আমি সেটা বলতে পারবো না সোহাগ ভাইদের সম্পর্কে আইডিয়া সোহাগ ভাইরা যখন করছিল তখন সেটা ভাবতাম না যে এই টপিকটা কে বুঝাই দিবে এখন এখন টিচার অ্যাভেলেবল পাচ্ছি না কে বুঝাই দিবে এই এই যুগের স্টুডেন্টদের তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় অসংখ্য টেন মিনিট স্কুলের মতো অনেক কিছু আছে এইটার বাংলায় শুরু হলো এই সালমান খানের মাধ্যমে না ওইটা বললাম তো এই ক্ষেত্রে মানে সোহাগ ভাই যেটা এটা বলতে হয় কারণ সোহাগ ভাই যেটা নিয়মটা ছিল যে ওনার এই ভিডিও গুলা আচ্ছা পেন ড্রাইভে করে দিত এবং এটা আচ্ছা 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 শর্ত ছিল যে আর একজনকে দিতে হবে বুঝতে পারছি কিন্তু ওই যে ওই যুগে যেহেতু ইউটিউব ছিল না ইউটিউব আসার পরই প্রথম সুযোগটা নিয়ে নিয়েছে খান একাডেমি সালমান খান এই এই জন্য তাকে পায়নের বল আচ্ছা ইউটিউব বলে অবশ্যই বাংলাদেশের প্রথম ইউটিউবার সালমান মুক্তা থেকে টাকা আয় করা ইউটিউব থেকে টাকা বাংলাদেশকে শেখালোই সালমান মুক্তা দিয়ে এবং সেটা তো আছেই সেই ক্ষেত্রে তো নতুন মাত্র সে এনেছেই প্লাস হলো তার যে কমেডিগুলা সেটাকেও অনেকে হয়তো সালমান মুক্তাদিরকে আসলে চেনে অন্য কারণে খুব বিতর্কিত কারণে কিন্তু আমি তাদের অনুরোধ করব তারা যদি সালমান মুক্তাদিরের প্রথম তিন চার বছরের ভিডিওগুলো দেখে আমি নিশ্চিত তার স্বীকার করতে বেশিরভাগ স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে এই ছেলেটা আসলেই ট্যালেন্টেড ট্যালেন্টেড ছিল এবং রিয়েলি মানে কমেডির ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারা সালমান মুক্তাদিরের প্রথম দিককার ভিডিও সে যে ভিডিও ঢাকা বয়েজ বা ফ্রেন্ডদের মধ্যে কি হয় এই ধরনের যে ব্যাপারগুলো একদমই একটা নতুন ধারা সেনে ছিল কমেডিতে তার কথা আমার বলতে হবে আর আমি যদি বলি এই যে মানে সবার নতুনত্ব যে ভালো দিয়েই হবে পরিবর্তন ভালো দিয়ে হবে তা না বিতর্কিত আছে যেমন আমি যদি ক্রিকেটার সালমান বাটের কথা বলি মানে যেগুলো ধরা পড়েছে ছোটখাটো ওইগুলার জন্য কিন্তু তাদের নিষিদ্ধ হতে হয়নি সালমান বাট কে জেল খাটতে হয়েছে নিষিদ্ধ হতে হয়েছে এই যে এত বড় মাত্রার ওই কারণে কিন্তু ম্যাচ পাতিয়া প্রথম জেলে যাওয়া ক্রিকেটার হলো সালমান বাট 
মানে এবং এই যে মানে ম্যাচ ফিক্সিংটাকে যে একটা কি বলবো যে একটা কেলেং মানে এটা যে একটা ভয়ঙ্কর ভাইরাস হয় আবির হতে এটাও আমরা প্রথম দেখতে পাই সালমান বাটের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সেও এখানে একটা নতুন কিছু এনেছে সেটা বিতর্কিত দিকে হলেও আর আমি আমি এর আমি সালমান রুশদির কথা আমি বলবো সালমান রুশদি তাকেও আমি নতুনত্ব বলবো এই ক্ষেত্রে কারণ অতীতে উনি সালমান রুশদি কিন্তু মিড নাইট চিলড্রেন এই ধরনের বই দিয়ে খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে আমি সম্প্রতি যে একশো সাতাশটা বই লিস্ট করলাম থাকতেই হবে মিড নাইট চিলড্রেন থাকতেই হবে কারণ উপমহাদেশের ইতিহাসের সাথে তোমার ম্যাজিক রিয়ালিজম এগুলো মানে এগুলো ইনভলভ করে এই রকম পাওয়ারফুল বই এটা থাকতেই হবে প্রভাবশালী বইটা থাকতেই হবে মানে মিড নাইট চিলড্রেন এরকম একজন সাহিত্যিক যে এরকমভাবে এগোচ্ছিল সেই সাহিত্যিক মাঝপথে মানে ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক এরকম এরকমও আসলে আর কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি দেখি না মানে এই ক্ষেত্রে তার যে সে যে ইউনিক যে ক্ষেত্রে বা নতুনত্ব সেটা অনেকটা হয়তো তার অনিচ্ছাকৃত সেটাও হতে পারে মানে 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 স্যাটারিং ভার্সেস আগ পর্যন্ত কিন্তু ওই সময় সালমান রুশদি নোবেল পাওয়াদের সম্ভাব্যদের তালিকায় খুব ভালো মতো ছিল এখনও উনি থাকেন কিন্তু ওই যে ওই স্যাটারিং ভার্সেসের পর থেকে তার অ্যাকচুয়ালি বলা যায় যে স্যাটারিং ভার্সেসের কারণে উনি নোবেল পাননি কারণ হলো ওইটা নোবেল কমিটি সবসময় বিতর্ক এড়াতে চায় কারণ সালমান রুশদিকে যদি নোবেল দেওয়া হয় ব্যাপক বিতর্কে তৈরি হবে এই কারণে সম্ভব মনে উনি পাবেনও না পাবেন না তার নিশ্চয়ই কারণ মাঝে মাঝে অ্যাটাক হলো ওই থেকেও নোবেল দিতে পারত কিন্তু সেটাও যখন হলো না ধরে নেওয়া যায় তো মানে সালমান রুশদির ক্ষেত্রে আমি যদি বলি উনি কি নতুন নতুন নিচ্ছেন মানে কিছুটা ধরে নিজের সম্ভাবনাটা নষ্ট করা এই ক্ষেত্রে আর আরেকজন সালমান হচ্ছে সেই সালমানকে অত মানুষ চেনে না কিন্তু তাকে আমি বলবো অবশ্যই নতুন নতুন এনেছে তাহলে ওই যে বর্তমানে অনুবাদক বাংলাদেশে যে সালমান হোক কারণ ও একটা ব্যাপারে ভালো একটা ব্যাপারে নতুন নতুন এনেছে ও হলো জাপান আমাদের আগে অনুবাদ হতে হলো বিদেশি থ্রিলারগুলো ইংলিশ থ্রিলারগুলো ও একটা জাপানি কোনো থ্রিলার না জাস্ট ড্রামা টাইপের স্টোরি মরিসাকি বই ঘরের দিনগুলি অনুবাদ করলো এই শুরু হলো জাপানি বই অনুবাদের ট্রেন্ড ও নিজে তো করলে আরও এখন ব্যাপক হারে এই বই মেলা মনে হয় জাপানি বইয়ের অনুবাদ এসেছে তি বিশ ত্রিশটা এইটা শুরু কিন্তু ওই সালমান হকের মাধ্যমে হ্যাঁ কিন্তু ওর নাম যদি সালমান না হইতো তাহলে কি আপনি আলাপে ওকে ঢুকতেন না ঢুকাইতেন না এই আলাপে ও ঢুকতো না এটা সত্যি কথা কিন্তু আমি যারা দেখলাম যে ওইটাই বললাম যে সালমান কোনো এক কারণে মানে যে সালমান নামধারী যারা তারা কখনো ওই যে চেনা জানা পথে হাঁটেনি বেশিরভাগই মানে এরা ওই যে নাম নামের মধ্যে নামের অর্থ সেফ সিকিওর কিন্তু সেফ সিকিওর চিন্তা কেউ করেনি সবাই চিন্তা করেছে দেখি নতুন কোনো পথে যাই চেনা পথে আমি যাব না চেনা পথে গেলে তো সালমান শাহ চিন্তা করতে আমি চিল্লা পাল্লা করে অ্যাক্টিং করব ড্রেস ওই সাদা শার্ট সাদা প্যান্ট সাদা জুতা করে অভিনয় করব এটাই আমি আর কি বলতে যাচ্ছি আচ্ছা আপনি যেটাকে ইউনিকনেস বললেন আমি যদি এই পয়েন্টটাকে কন্ট্রোভার্সি বলি কন্ট্রোভার্সি তাদের জীবনের অংশ এই সালমানদের জীবনে কন্ট্রোভার্সি এবং সেই কন্ট্রোভার্সিগুলো ইউনিক টাইপেরই আসলে এটা সত্যি এই ক্ষেত্রে আমার একটা অন্য চিন্তা আছে হয়তো সেটার সাথে একটু মিলানো যেতে পারে যে যা যেসব সালমানরা কন্ট্রোভার্সিয়াল এদের মধ্যে কয়েকজনকেই বলবো যে তারা আসলে অ্যাকচুয়ালি তারা বেশ হয়তো একা বা একাকিত্ব তাদের মধ্যে ছিল এইগুলোই তাদের কন্ট্রোভার্সি কারণ যেমন সালমান শাহর মৃত্যু নিয়ে যে কন্ট্রোভার্সি যেটাই হোক যা হয়ে থাকুক পুলিশের মানে একটা শেষ একটা রায় আমরা পেয়েছি সেটা অনুযায়ী বলি বা যেভাবেই বলি এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে সালমান শাহর ভেতর থেকে খুব একা ছিল যেটাই ঘটে থাকুক এটা তো যে কোনো সাকসেসফুল মানুষই একা না সাকসেসফুল মানুষ একা থাকে সেই একাকিত্বটা আসে না প্রমাণ হয় না যেমন ধরো আমি বলি নাম ধরেই বলি ধরো শাহরুখ খানও হয়তো একা আমির খানও হয়তো একা 
তাদের কোনো ঘটনা ঘটেনি যাতে বরং উল্টাটা মনে হয় তাদের পাশে অনেক মানুষ আছে সালমান শাহরুখ গৌরী একটা আদর্শ কাপল বলাই হয় যে আর শাহরুখের তো গৌ শাহরুখের গৌরীর মতো বউ থাকলে কত কি করতে পারতাম জীবনে বলা হয় বা আমির খানের ক্ষেত্রেও কখনো তার একাকিত্বের ব্যাপারটা আসেনি কিন্তু দেখো সালমান শাহ সালমান খানের প্রসঙ্গে পরে আসছি সালমান শাহটাই যদি ধরি সালমান শাহ যাই ঘটুক তার মৃত্যুটা তার একাকিত্বের সাথে সম্পর্কিত ভেতরে ভেতরে সে একা ছিল না এরকম ঘটনা ঘটে না তাই না কোনোভাবেই ঘটে না হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সে শেষের দিকে সে পুরো একা হয়ে গিয়েছিল একা গিয়ে সালমান খানে সালমান খান তো একাই কারণ তার কোনো পার্টনার নেই এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে সালমান খানের এই জিনিসটা নিয়ে এখন মানে এটা এটা নিয়ে বিজনেস শুরু হয়েছে পেপসির অ্যাড হচ্ছে যে অতীতের সেই দিদি তারা দেবর দিবানা সালমান খান এখনকার যুগে সেটে এসে খোঁজ নিচ্ছে যে তার বিয়ে হয়ে গেছে কার বিয়ে হয়েছে তার গার্লফ্রেন্ডদের ও এখন একাই মানে এই জিনিসটা এইটা জিনিসটা নিয়ে এখন ব্যবসা হচ্ছে যে সালমান খান আনম্যারিড এখনও মানে বলা এটা তো প্রচলিত যে একটাই মানুষ যে মা মেয়ে দুজনেরই ক্রাস সেটা হলো সালমান খান মায়েরও ক্রাস মেয়েরও ক্রাস তো হ্যাঁ এই যে সালমান খান নিশ্চয়ই তার মধ্যে একাকিত্ব আছে না হলে বিয়ে করলো না কেন না অন্য দেশের যেহেতু না আমরা একটু বলতেই পারি সেক্ষেত্রে নিজের দেশের সেলিব্রিটিদের নিয়ে হয়তো এত কথা বলা ঠিক না আমরা সালমান খানকে নিয়ে বলতে পারি যে তার মধ্যে একাকিত্বটা আছে তারপরে আমাদের সালমান মুক্তাদির সালমান মুক্তাদির হ্যাঁ সালমান মুক্তাদির তো মূলত কন্ট্রোভার্সিয়াল পার্সন কন্ট্রোভার্সিয়াল তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে মাঝের তার যে ঘটনা ঘটলো সে কন্ট্রোভার্সি যেটা কন্ট্রোভার্সি অবশ্যই নিজেই ডেকে এনেছে কারণ সে চেয়েছে তার পার্সোনাল লাইফকে পাবলিক করতে মানে সে কোনো পার্সোনাল লাইফে কোনো ইয়ে বিশ্বাস করেন সে একটু বেশি বৈপ্লবিক কাজ আমার আসলে ওই যখন আমি বললাম যে নতুন কি এনেছে আমার মানে সালমান মুক্তাদের এটাকেও বলা উচিত ছিল সেই বাংলাদেশে প্রথম যে তার পার্সোনাল লাইফকে পাবলিকে আনতে চেয়েছে এগুলো সম্ভবত সে জিনিসটা জাজ করতে আজ করতে পারেনি যে এটার ফলাফল কী হতে পারে এবং পরবর্তীতে নেগেটিভ রেজাল্ট হয় সে কিন্তু পরবর্তীতে নিজেকে চেঞ্জও করেছে এটার ফলে যাই হোক মানে সালমান মুক্তাদের মধ্যেও কিন্তু মানে এটা আমরা আলোচনা করতে সালমান মুক্তা নিজে ঘোষিত এখন সে বিয়ে করেছে এখন তার জীবন আলাদা তার আগে তার যে জীবন ছিল সে নিজেই বলেছে যে সে অসংখ্য মেয়ের সাথে তার সেক্সুয়াল রিলেশন হয়েছে সেটা নিজেই স্বীকার করে জন্য আমরা এই আলাপটা করতে পারছি কিন্তু এত তুমি একটা জিনিস দেখো যে মেয়েরা যার জন্য পাগল মানে সালমান মুক্তাদি গেলে সেখানে মেয়ে হাজির হয়ে যেত এক গাদা এর এত কিছু ভিড়ও কিন্তু সে ওই যে একাই ছিল কারণ ওই যে যে মানে ওই যে মিস বাংলাদেশ যে সিয়ার সাথে যখন তার রিলেশনশিপ ব্রেক আপ হলো বা তার এরপর দেখা যে সালমান এত মেয়ে পরিবেষ্টিত অ্যাকচুয়ালি সে ভেতরে ভেতরে একা সেটাই তাকে দেখা যায় না না আমি তো বলতেছি আপনি একাকিত্বের ব্যাপারটাকে যেভাবে হাইলাইট করতেছে এইটা তো যে কোনো সাকসেসফুল না না যে কোনো সাকসেসফুল কিন্তু হবে যেমন আমি তোমাকে বলি আপনার কি মনে হয় যে যেমন আমি তোমাকে আমি যে ইউটিউবার দিয়ে বলি বাংলাদেশে আরও কয়েকজন হিট ইউটিউবার আছে যেমন ধরো তৌহিদ আফ্রিদি বা ধরো কার কথা বলবো ওই যে ছোট আজাদ ছিল তুমি কি এদের নিয়ে তৌহিদ আফ্রিদি নিয়ে কি শোনো অনেক টাকা টাকা পয়সা শো করে বেড়ায় ওদের কিন্তু এই দিকটা আসে না তাদের ব্যাপারগুলোর মধ্যে তুমি ঠিক একাকিত্বটা আনতে পারবে না কিন্তু আমি দেখলাম যে এই সালমানদের এদের মধ্যে থেকে একাকিত্বটাই আবার তুমি মোহাম্মদ বিন সালমানের কথা যদি ধরো উনি যে রিফর্মগুলো সৌদি আরবে এনেছেন তার ফলে কিন্তু তারা একরকম একা হয়ে যেতে হয়েছে কিভাবে যে ও তার যে মুরব্বী যারা ওইখানে সে তো রাজা যুবরাজ যুবরাজ কিন্তু প্রধান ক্ষমতা তার হাতে যুবরাজ হয়ে সে যে চেঞ্জগুলো এনেছে তার সিনিয়র প্রায় সবাইকেই ব্যাপক পরে মানে খেপিয়ে দিয়ে এই চেঞ্জগুলো এনেছে সে অ্যাকচুয়ালি সে তো একা ওই হিসেবে তো সে পুরাই একা কারণ হলো তার উপরে কোনো ইয়ে নেই মানে তাকে ধর এখন যদি কোনোভাবে তার একটা নেগেটিভ অবস্থা আসে তাকে আটকানোর কেউ নেই সে ধপাস করে পড়ে যাবে হয়তো তো ওই হিসেবে ওই মোহাম্মদ বিন সালমানও একা ওই ওই চিন্তা করলে আর আপনার কন্ট্রোভার্সির পয়েন্টের ব্যাখ্যায় ঠিক কনভিনসড হইতে পারলাম না আচ্ছা না আমি কন্ট্রোভার্সির সাথে আমি বললাম যে তারা যেসব কারণে কন্ট্রোভার্সিয়াল সেই কারণগুলোতে তারা একা হয়ে গেছে যেমন যে বললে যে সালমান শাহ কন্ট্রোভার্সিয়াল তার মৃত্যু রহস্যময় মৃত্যুর কারণে সেটা ঘটেছে একাকিত্বের কারণে সালমান খান এটা ঠিক কন্ট্রোভার্সিয়াল বলা যাবে না যে আলোচিত তার 
বিয়ে করেনি এখন এই কারণে সেটা তো সম্পূর্ণ একাকিত্বের সাথে জড়িত সে মন মতো সঙ্গী পায়নি বা যে কারণে হোক সঙ্গী তো পাইছিল তার তো প্রেম অনেকগুলো ছিল কিন্তু দেখো একটা জিনিস আমি তো ওইটাই বলবো যে এতগুলো প্রেম করে হয়েছে কিন্তু ওই যে মন মতো সঙ্গী বলতে মন মতো সঙ্গী হলে তো ছাড় ছাড়াছাড়ি হতো না তাহলে তো বিয়ে হয়ে যেত সেই কারণে বললাম যে ওইটা একাকিত্বের সাথে জড়িত মোহাম্মদ বিন সালমান আমরা তো জিনিসটাকে যদি একাকিত্ব না বলে যদি বলি হচ্ছে খাসরত খাসরত যে শব্দটা আচ্ছা খাসরতের কারণে কেউ তাদের সাথে বেশি দিন থাকতে চায় না সেটা বলাটা কি অধিক রিজনেবল না হ্যাঁ সেটা বলা যায় তারা নতুন তারা একটু অন্যরকম এক্সট্রিম ইগোস্টিক এক্সট্রিম দেখা যায় একটু অন্যরকম ডমিনেন্ট ওইভাবে যদি দেখা যায় তাহলে তো মনে হয় একাকিত্বের চাইতে খাসরত দিয়ে মনে হয় জিনিসটা বেশি ডমিনেন্ট কিন্তু সবাই না যেমন ধরো সালমান শাহ যে লাইফ স্টোরি পাওয়া যায় তাতে কিন্তু তাকে ডমিনেন্ট না তার এমন খেয়ালি মনে হয় তাকে সালমান শাহ যে লাইফ স্টোরি পাওয়া যায় যে সে উনি শুটিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই খাম খেয়ালি ছিলেন এরকম শোনা যায় তো তুমিও জানো এমনও ঘটনা ঘটেছে যে বারো ঘন্টা পরে হাজির হয়েছে তাকে তো এফডিসিতে একবার অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা এই কারণে শিডিউল ফাঁসানোর কারণে তাহলে বুঝো এটা তো আসলে ডোমিনেন্ট এটা এবং উল্টাটা বরং হলো সে হলো খাম খেয়ালি डोमिनेंट ना মানে এখানে বরং দেখা যাচ্ছে যে কি বলবো মানে ডোমিনেন্ট তারা না তারা বরং উল্টাটা ছিল তারপরে সালমান খানের ক্ষেত্রে এরকম কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় না যে রিলেশনশিপ গুলো সে করেছে কোথাও যেমন বলিউডের নিউজ গুলাতে এটা খুব ভালো মতো দেখা যাচ্ছে সালমান খান যদি কারো উপরে আরেকটা দিক সেইটা হলো তার ইন্ডাস্ট্রিতে তাকে টপ পজিশন ধরে রাখতো হ্যাঁ যেমন সালমা যেমন এই যে যে ঘটনাটার কারণে বলিউড বলা যায় প্রায় চিরতরই পাল্টে গেছে সুশান্ত সিং রাজপুতের সালমান শাহ বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল সালমান খানের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল যে সালমান খান খুব বেশি দায়ী তার ক্যারিয়ারটা ধসায় দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এটা 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 সালমান খান আরো অনেকের সাথে করেছেন যেমন রণবীর কাপুরের ক্যারিয়ার যে মাঝে পড়ে গেল এটাও ধারণা করা হয় যে ক্যাটরিনার সাথে অ্যাফেয়ারের কারণে রণবীর যাতে আর ভালো প্রথম দিকে যেমন ভালো ভালো সিনেমা পেয়ে রণবীর ওই লেভেলে গিয়েছিল পরে ওই রকম সিনেমা থেকে তাকে এটাও বলা হয় যেটা সালমান খানই এই কাজটা করেছে প্লাস হলো এই যে আরিক এটা অবশ্যই সফল হয়নি সালমান খান সফল হয়নি সেটা হলো আরিজিৎ সিং এর সাথে তার জ্ঞানজাম ছিল কিন্তু এটা সফল হয়নি এটা আরিজিৎ সিং এর সঙ্গে কোনো ক্ষতি করতে পারেনি এখন তো বরং মিটেই গেছে আরিজিৎ সিং একমাত্র যাকে সালমান খান তার উপর না খসে তার কিছু করতে পারেনি আরিজিৎ সিং এর নিজের পাওয়ার ছিল ভয়েসের পাওয়ার ছিল অন্য ব্যাপার ছিল আরিজিৎ সিং এর ক্ষতি করতে সালমান খান পারেনি কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু দেখো ওই জিনিস এই এর কোনোটাই কিন্তু তার ওই যে কন্ট্রোভার্সিয়াল বা একাকিত্ব জিনিসগুলোর সাথে সম্পর্কিত না এটা হলো এইটাকে বরং তুমি খাসলত বলতে পারো যে তার খাসলত হলো আমি দেখাবো আমি টপ নাই এবং তোমার চেয়ে আমার পাওয়ার বেশি এইটা আমি দেখাবো এইটারে তুমি বলতে পারো যে এই এই ডোমিনেন্সগুলো হলো খাসলতের সাথে সম্পর্কিত মানে তোমার একাকিত্বটাকে তুমি ঠিক ওইটা মানে যার খাসলত হচ্ছে এরকম হ্যাঁ সে তাহলে তার অপোজিট জেন্ডার উপরে হয়তো এরকম সে ওই ডমিনেটিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করে এক্সট্রিম পলিসিনেসের কারণে হয়তো সেটা আগায় না সেইভাবে তো দেখার সুযোগ আছে সেখানে মানে একাকিত্ব জিনিসটা না অনেক মানে জেনেরিক একটা টার্ম এটা দিয়ে এটা যে কোনো যে কোনো সাকসেসফুল মানুষই একা পিরামিডের সবচেয়ে উপরের বিন্দু তো একটাই না এটা অবশ্যই কিন্তু আমি বললাম যে ঘটনাক্রমে ঘটনাক্রমে যে বললাম যে সাল এই সব সালমানদের একাকিত্বটা কয়েকজন সালমানের একাকিত্বটা খুব ভালো মতো আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে আর কি সেটা বললাম যে এদের সালমান রুসদি সালমান রুসদির ক্ষেত্রে এখানে একা না সালমান রুসদি তো আমি বলিনি সালমান রুসদির কথা এজন্য তো আমি বলিনি সালমান রুসদিকে আমি একা বলবো না কারণ হলো হ্যাঁ উনি স্যাটানিক ভার্সেস লেখার পরে বিতর্কিত হলেন তারপরে ইরানের আয়াতুল্লাহ খম খমে নিতার যে পুরস্কার ঘোষণা করলো তার ইয়ের জন্য গলার জন্য মাথার জন্য বা পুরা মুসলিম বিশ্বে বিতর্কিত হয়ে গেল কিন্তু 
একা বলবো না কারণ ভিন্ন পথে হাঁটলেও তার অসংখ্য সঙ্গী সাথী ছিল সবই এই জন্য আমি কিন্তু তার কথা বলি না আমি কয়েকজন সালমানের কথা বললাম যে তাদের ক্ষেত্রে জিনিসটা তাদের মধ্যে একটা একাকিত্বের একটা মিল পেলাম আর কি আচ্ছা ভাই আপনার এই যে প্রসঙ্গ এখান থেকে আমার একটা জিনিস মনে পড়লো যে আমরা যদি দুলকার সালমান দেখি তার বাবা হচ্ছে মালায়ালাম ইন্ডাস্ট্রির খুব নাম করা নায়ক হ্যাঁ মামরটি বা সালমান খানের বাবা সেও তো আসলে প্রযোজক বা আমাদের সালমান খান শাহকে যদি ধরি তার মাও তো আসলে পলিটিক্যালি বাংলাদেশে খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল ওই সময় সো সেক্ষেত্রে বা মোহাম্মদ বিন সালমান সেও তো আসলে রাজতন্ত্রের পুরোপুরি তো সেক্ষেত্রে সামহ এটা কি বলার সুযোগ আছে যে সালমান নামটা কোনো না কোনোভাবে আসলে কিছুটা প্রিভিলেজড বা লাকেরও ফেভার পায় হ্যাঁ এই যাদের কথা তুমি বললে তাদের ক্ষেত্রে তো পুরোপুরি তাই আসলে সম্পূর্ণ ওই লাকের ফেভার তো তারা পেয়েছেই নিজেদেরকে প্রমাণ করতে তাদের পরবর্তীতে নিজের যে ক্যালিবার বা ইউনিকনেস সেগুলো দেখাতে হয়েছে কিন্তু প্রথমে প্রাথমিক যে সুযোগ পাওয়াটা এই সুযোগ পাওয়াটা তো আসলে তাদের পারিবারিক কারণেই তারা পেয়েছে যেটা ধরো অন্যান্যদের ক্ষেত্রে জিনিসটা সেভাবে না হওয়ার কারণে তাদের ক্ষেত্রে আরও প্রতিবন্ধকতা হয়েছে যেমন আমি যদি বলি ধরো হ্যাঁ আমাদের সালমান শাহ সালমান শাহ তার মা একজন রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন বলে তার সুবিধা হয়েছে হয়তো এখানে কাজে প্রথম দিককার যে কাজগুলো এগুলো পেতে সুবিধা হয়েছে সালমান শাহ যদি এটা না পেত তাহলে কে জানে মানে যেমন আমরা যদি পরবর্তীতে অত্যন্ত সালমান শাহ মৃত্যুর পরবর্তীতে বাংলাদেশের কিছু কয়েক বছর পরে এক নম্বর নায়ক যিনি হয়ে যান উনি প্রয়াত মান্না ওনার সাথে যদি আমরা মানে সালমান শাহর ব্যাপ কেসটা মানে চিন্তা করি মান্না কিন্তু আরও আগে আসা হ্যাঁ তুমি আরও ভালো জানো যে সেই বিখ্যাত নতুন তারকার সন্ধানে যেখান থেকে অনেক নতুন পরবর্তী নায়ক নায়িকা অভিনেত্রী ভিলেন উঠে এসেছে আশির দশকে সেইখান থেকে মান্না উঠে এসেছে কিন্তু মান্না প্রথম দিকে তুমি বলেছ যে আলোচিত ছিল হলো গিয়ে মূলত সাইন নায়ক হিসেবে জনপ্রিয় সাইন নায়ক ছিল এবং সালমান শাহ যে মুহূর্তের ডোমিনেন বলি আমাদের ঢালিউডে ওই তিরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সেই সময় তো বটে এবং তারও আগে সালমান শাহর জনপ্রিয়তা আগে কিন্তু দুই বছরের মতো একানব্বই বিরানব্বই সালে সাবনাজ নাইম জুটি খুব জনপ্রিয় ছিল মনে হয় তখনকার টপ নায়ক নায়িকা বা ওই জুটি হিসেবে ধরলে তারাই ছিল হ্যাঁ তাদের বেশিরভাগ সিনেমা খুবই সুন্দর সুন্দর গান থাকে রোমান্টিক মুভি টিনাজারদের অল্প বয়সী নারী পুরুষদের খুব আকৃষ্ট করত তারপরে সাল মাসের ছিয়ানব্বই মারা যাওয়ার পরেও পরের যে টাইমটা সে সময়ও পরের দুই তিন বছর এই একটু রিয়াজ সামান্য ফেরদৌস এভাবেই করে আটানব্বই সালে সম্ভবত আম্মা যান লুটতারা যেই মুভিগুলো এখান থেকে মান্নার তার আগে মান্নার একটা হিট সিনেমা ছিল চশমা ই চহম্পার সাথে কাশেমালার প্রেম সেটা সম্ভবত নাইনটিসের ইয়ের দিকে আচ্ছা কিন্তু ওই যে কাশেমালার হি প্রেম বেশ হিট ছিল একক ছাত্র রাজত্ব করা নায়ক ওই সময় মান্না হয়ে পারে আর কি না নাইনটি সেভেনের হ্যাঁ এগুলো হলো পরে আর তো এমন যদি হতো যে সালমান শাহকে ওরকম কোনো একটা পরীক্ষা দিয়ে আসতে হতো যে এরকম কোন নতুন মুখের সন্ধানে বা এরকম কিছু পরীক্ষা দিয়ে এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিশাল সম্ভাবনা ছিল যে সালমান শাহ হয়তো ওই মান্নার মতো দশ বারো বছর অপেক্ষা করতে হতো নিজের সুযোগের জন্য হ্যাঁ যেমন আমি শাকিব খানে কেসটা যদি দেখি ইনফ্যাক্ট সালমান শাহর এই যে সালমান শাহ তখন ঢুকলো আর কি তার ঢাটা স্টাইলটা দেখে তার মনে হয়েছিল যে এই ছেলেকে দিই হবে এটা তো একটা লাকের ব্যাপার তাই না মানে এই যদি ধরো সালমান শাহ কেউ না থাকতো তাহলে সে কোথায় ধারাবাহিক নাটকে একানব্বই বিরানব্বই সাল সেটাও তো সম্ভবত ওই মার লিঙ্কেই সুযোগটা ওই ওই লিঙ্কেই সুযোগটা হয়েছিল ধরো সালমান শাহ যদি কেউ না থাকতো তাহলে সালমান শাহ ক্ষেত্রে মান্নার মতো কেস হওয়ার চান্স ছিল বা আমাদের শাকিব এখনকার যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খানের কেসটাই ধরো দুই হাজার সাল থেকে নায়ক কিন্তু এক নাম্বার নায়ক কিন্তু হয়েছে অনেক পরে সাত আট সালের দিকে যে প্রথম ছয় সাত বছরে কিন্তু সে খুব দুর্বল ধরনের নায়ক ছিল শাকিব খানে কেউ ছিল না এরকম প্রভাবশালী কেউ ছিল না 
তো খুব সম্ভাবনা ছিল যে সালমান শাহর যদি উত্তরাধিকার সূত্রে লাখটা না থাকতো তাহলে হয়তো এত যোগ্যতা নিয়েও এত স্টাইলিশ মানসিকতা নিয়েও হয়তো সালমান শাহকে আরও ওয়েট করতে হতো এরপর যদি সালমান খান তো অবশ্যই সালমান খান একটা না এই ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা অ্যাড করি যে কেমত থেকে কেমন যেটা হচ্ছে হিন্দি যে সিনেমাটা কেমন থেকে কেমন তার হ্যাঁ মানে হু হু কপি হু হু কপি সো ওই সিনেমাটা ইন্ডিয়া অনেক হিট করছিল এবং ওইখানে জুহি চাওলা এবং আমিন আমির খানের যে কেমিস্ট্রিটা এখানে প্রথম সিনেমায় মৌসুমির মতো একটা অ্যাক্ট্রেস পাওয়াটাও কি এখানে একটা বড় লাগ ছিল কারণ আমার ওই হচ্ছে যে এদের যে কম্বিনেশনটা এটা একসাথে সিনেমা করছে মাত্র চারটা এদের কিন্তু খুব আমার কাছে খুব আইকে চিন্তা আমি তো আসলে সত্যি বলতে আমি সালমান শাহর পাশে মানে আমি মানে শাবনুরের মতো এত বড় গুণী অভিনেত্রীকে অসম্মান না করেই বলছি মানে আমি আসলে সালমান শাহর পাশে মৌসুমি ছাড়া অন্য কাউকে মেনে নিতে পারিনি মানে ওই যে ও আমার বন্ধু গো গানটা প্রত্যেকটা গান ও আমার বন্ধু গো বা ওই যে এখন তো সময় ভালোবাসার একা আছি বা অন্যান্য পরের যে সিনেমাগুলো অন্তরে অন্তরে চারটা করেছে স্নেহ আর দেন মোহর মানে ধরো ওই যে স্নেহ সিনেমা তো ভালোবাসার মূল্য কারণ এই টাইপের যে গানগুলা দেন মোহরে থ্রুধু একবার বলো ভালোবাসি মানে এদের যে কেমিস্ট্রি মানে মনে হতো যে এই দুইজনের জন্মই হয়েছে ওদের এই দুইজনের নায়ক একে নায়ক নায়িকা হওয়ার জন্য ওই কেমিস্ট্রি হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে দুইজন ফ্রেন্ড ছিল সালমান সময় সঙ্গে খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল যাই হোক তো হ্যাঁ মানে মৌসুমির মতো আমার মনে হয় যে কেয়ামত থেকে আমাতে মৌসুমি না হয়ে যদি নায়িকা সামনাস হতো তাহলে আমি মানে এবং এমনকি যদি শাবনুরও হতো শাবনুর সালমান শাহ জুটি পরবর্তীতে প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে হয়েছে একটা নির্দিষ্ট মুভির মাধ্যমে যেটা ধাক্কা দেয়া ওই ধাক্কা কিন্তু সালমান শাহর সাথে শাবনুরের প্রথম সিনেমা বোধ হয় তুমি আমার সেটা কিন্তু দিতে পারেনি না তুমি আমার না তুমি আমার তো অনেক হিট সিনেমা হিট কিন্তু যে কেয়ামত থেকে কেয়ামত বলতে যেমন সালমান শাহ মৌসুমি একটা ক্রেই সারা দেশের ভিতর তো ভিউ কার্ডের যুগ ভিউ কার্ড ভিউ কার্ড হ্যাঁ এরকম কিছু কিন্তু তুমি আমার বা এসব সিনেমা নিয়ে হয়নি অবশ্যই মুখ একটা ভালো পয়েন্ট বলেছো যে শুরুটা যদি মৌসুমি না হয়ে শাবনাজ বা শাবনুর অথবা এইখানে বোধ হয় নায়িকার জন্য বোধ হয় আফসানা মামি মিমি বা এরকম কাউকে বোধ হয় কল্পনা করা হয়েছিল সেরকম কাউকে দিয়ে হতো কখনোই হতো না আসলে কখনোই হতো না তো এটা লাখটা এই ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিমাণ লাখ কাজ করেছে আচ্ছা লাখের ক্ষেত্রে আমরা মনে হয় সালমান খান পরে বলে কি দুলকার সালমানকে একটু বলি দুলকার সালমানকে নিয়ে আপনি যেটা দেখছেন আপনার কি মনে হয় যে আসলে সে যদি মামুটির ছেলে নাও হইতো সে আসলে এই জায়গায় আসতে পারতো অনেক কষ্ট করতে হতো মানে এই যে তার কেসটা হয়তো সালমান শাহর মতো হতো মালায়ালম ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমি যেটা দেখি যে ওখানে গুণী মানুষদের খুব সমাদর এই জন্য মালায়ালম ইন্ডাস্ট্রি একটা অন্যরকম একটা একটা আমাদের দেশে বা উপমহাদেশে একটা নিস কনজিউমার আছে কারণ মালায়ালম মুভিগুলো ঠিক তামিল তেলেগুর সাথে যায় না তামিল তেলেগুর মূল টার্গেট থাকে হলো ব্লক বাসটা হিট করানো যেটা মালায়ালমের থাকে ভালো মুভি ভালো মুভি দিয়ে যথা সম্ভব হিট করানো সেটা কারণে তার ইউনিক কিছু কাহিনী উপহার দিয়েছে তুমি জানো কিনা দৃশ্যম যেটা এবার এই হলিউডে তার রিমেক হচ্ছে চিন্তা করো যে দৃশ্যম আমি দৃশ্যম হলিউডে পৌঁছে একটা দেখছি মোহনটা দেখি না তাই তো মানে দৃশ্যমের দৃশ্যমটা কোরিয়ায় রিমেক করেছে এখন হলিউডেও রিমেক হচ্ছে মানে কি পরিমাণ একটা ইউনিক কাহিনী যাই হোক তো মালায়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু গুণীদের কদর আছে সেক্ষেত্রে হয়তো এত মানে ভালো অভিনয় করার যোগ্যতা নিয়েও মানে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা যে দুলকার সালমানে তাইলে হয়তো উস্তাদ হোটেল বা ওই যে ব্যাঙ্গালোর ডেস বাই যাই গত দু এক বছরে যেগুলো হিট হলো যে রামাম রাম সীতাম প্রেমাম সীতাম নাকি ভুলে গেছে নামটা খেয়াল পড়ছে না খুবই আলোচিত মুভি এই ধরনের মুভি পেতে হয়তো একটু টাইম লাগতো কিন্তু যেহেতু মালায়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা সিস্টেম আছে প্রসেস আছে হয়তো অতটা দেরি তাকে বা তাকে করতে হতো না তবে হ্যাঁ নিঃসন্দেহে মানে তাকে তো এটার জন্য সাফার করতেই হতো কারণ তাকে সুযোগগুলো তো ওইভাবে পেত না একই সালমান খানের ক্ষেত্রে তো বলা হয় সালমান খান প্রথম দিকে তার ক্যারিয়ার যখন খুব একটা স্মুথলি আগাচ্ছিল না প্রথম দশ বারো বছর মানে ও একটা সিনেমা হিট হয় একটা আবার নর্মাল তখন তো যে যে ওই যুগে একটা স্টার কিড আলোচনা শুরু হয়েছিল যে সালমান খান তো আসলে বাপ যে সেলিম খান ওই লিঙ্ক না থাকলে তো সালমান খান আসতেই পারতো না 
মিডিয়াতে আসতেই পারতো না এটা পুরো সালমান খান হলো পুরাপুরি লাকি সালমান খান এই যে আমি যে প্রথমে বললাম যে পরবর্তীতে যে ক্যারিয়ার গতিপথ চেঞ্জ করেছে কিসের গতিপথ চেঞ্জ করে সে তো আসলে ঠিকতেই পারতো না তবে ক্রেডিটও দিতে হবে সেখানে সালমান খান বা দুলকার সালমানকে কারণ হলো তুমি একটা জিনিস দেখো যে স্টার কিট তো আরও বহুজনই এসেছে অভিষেক বচ্চনের মতো এত বড় ফ্লপ সালমান খান তো কোনোদিন ওই পথে যায়নি মানে তার ক্যারিয়ার মাঝে হতাশাজনক ছিল অন্য দুই খানের সাথে তুলনা করলে এরপরে মাঝখানে আবার ধর অক্ষয় কুমার আসলো ঋত্বিক রোশন আসলো তাদের সাথেও পারছিল না সালমান খান কিন্তু অভিষেক বচ্চন যেমন মোটামুটি প্রথম থেকে একটা ফ্লপ ওই জিনিস কিন্তু আবার সালমান খানে কখনোই ছিল না আলোচনায় আসতে পারেনি সালমান খান কিন্তু এইটা আবার কখনো ছিল না সালমান খান কিন্তু আলোচনায় ছিল মানে ম্যানে পেয়ার কিয়া সেই প্রথম সিনেমাটাই খুব আলোচিত সিনেমা আমি তখন একদমই ছোট সবখানে ওই যে মানে তার কিছু ক্যালিবার ছিল তবে হ্যাঁ যতই ক্যালিবার থাকুক মানে এত ক্যালিবার নিয়েও ধরো শাহরুখ খানকেও প্রথম দিকে স্ট্রাগল করতে হয়েছে বা শাহরুখ খানের ক্যারিয়ার হয়তো আরো তিন চার বছর আগে শুরু হতে পারতো এবং শাহরুখের শুরু তো জানোই প্রথম দিকে মূলত সে সেকেন্ড নায়ক হতো তোমার দিওয়ানা বা ডর আনজাম এগুলো তো ভিলেন সে ডর আনজাম এগুলো তো সে ভিলেন মানে একক দাপুটে নায়ক কিন্তু হয়েছে সে বাজিগর দিয়ে বাজিগর বাজিগর হতো একটু ভিলেন টাইপ নায়ক ভিলেনই হিরো অ্যাকচুয়ালি তার ওই দিলওয়ালে দুলহানিয়া দিয়ে সেই দিলওয়ালে দুলহানিয়া আসতে আসতে কিন্তু তার পাঁচ ছয় বছর লেগেছে সেখানে সালমান খান বা আমির খানের লাকি একদম প্রথম সিনেমাটাই পেয়ে গেছে আলোচিত সিনেমা একটা ফ্যামিলির কারণে তো নিঃসন্দেহে কি বলবো যে এটা তার লাক এটা কোনো সন্দেহ নেই এবং তুমি যদি এই যে আরও ভালো অভিনয় জানা এটা যদিও তারা স্টার না ধরো এই যে এখনকার তুমি যদি নওয়াজ সিদ্দিকি বা এদের কথা বলো এদেরও তো শুরু করতে হয়েছে কত সাধারণভাবে অনেক পরে এসে তারা ভালো সিনেমা পেয়েছে তো অবশ্যই এখানে তো বটেই আর মোহাম্মদ বিন সালমান তার বলতেই হবে না কারণ তাদের তো রাজতন্ত্র কিন্তু মোহাম্মদ বিন সালমানকে অবশ্যই ক্রেডিট দিতে হবে কারণ আমি বলি মোহাম্মদ বিন সালমানের আগে তার আগের বিশ বছরে কারা ছিল সৌদির বাচ্চা কেউ বলতে পারে কয়জন বলতে পারে বা নাম কার খেয়াল আছে কারোরই মনে নাই এবং সৌদি আরব দেশটা যে আমরা একটু আলাপ করছিলাম যে মিডল ইস্টের আরব বিশ্বের বা মিডল ইস্টের আধিপত্যের যে লড়াই এই লড়াই কিন্তু সৌদি আরব ছিল না সৌদি আরব কিন্তু তোমার অনেক কাল জাস্ট আমেরিকান একটা পাপেট হয়েছিল এই মোহাম্মদ বিন সালমানের আগ পর্যন্ত মানে তোমার এখানে দেখা গেছে যে এখানে সত্তরের দশকে পাওয়ারফুল ছিল শাহ যারা পরবর্তীতে ইরান পাওয়ারফুল হলো শাহকে হটিয়ে ইরান ইরান পাওয়ারফুল হলো এরপর সাদ্দাম হোসেন পাওয়ারফুল হলো নব্বই দশকে বা ওদিকে গাদ্দাফি পাওয়ারফুল ছিল সৌদি আরব সবসময় আমেরিকার পাপেট কে সৌদি আরবের রাষ্ট্র না কে কেউ কোনো খবরও রাখতো না কেউ কোনো খবর রাখতো না তারপরে আসলো দুই হাজার দশের দশক পরে হলো এরদোয়ান তুরস্ক রিসার্তাব এরদোয়ান মুসলিম বিশ্বের নেতা রিসার্তা এরদোয়ান এমনকি আসলে কিছু না হলেও মাঝে মাঝে বাণী দিয়ে আলোচিত হয় ইমরান খান কিন্তু দেখো এই সৌদি আরবের একজন নেতা যে একদম সৌদি আরবের এই পজিশনে নিয়ে যেতে পারে সেটা মোহাম্মদ নুর সালমান দেখে দিয়েছে কাজেই অবশ্যই লা কিন্তু মোহাম্মদ বিন সালমানের ক্ষেত্রে আসলে লাখ ওইটুকুই যে আসলে জন্মসূত্রে ক্রাউন প্রিন্স ক্রাউন প্রিন্স তো আগেও কতজন হয়েছে তারা তো কিছুই করতে ক্যারিশমা তাহলে ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যারিশমা কারণ তুমি দেখো যে এখন সৌদি আরব এই যে তুমি ফুটবলের দিকে আসো কোথাকার কোন সৌদি আরবের লিগ সেই সৌদি আরবের লিগে দুনিয়া ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বেনজামা থেকে নেইমার থেকে শুরু করে কাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে মেসি অল্পের জন্য যায়নি এবং সামনে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করবে দুই সালে সৌদি আরব কে জানে সৌদি আরবের সামনে বিগ ফুটবল পাওয়ার হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ বিশ্বকাপে তো আর্জেন্টিনা হারিয়ে দিল আর্জেন্টিনাকে হারিয়েই দিল সেটাই এটাই তো কথা তাহলে তো নিঃসন্দেহে সাল মোহাম্মদ বিন সালমানের কেসটা অন্যদের চেয়ে একটু ইউনিক কারণ মোহাম্মদ বিন সালমান উত্তর থেকে সত্য হলো সে এমন এক যুগে সৌদি আরবকে নিয়ে গেছে যেখানে সৌদি আরব আসলে কখনোই ছিল না এই প্রথম আচ্ছা যদিও যাদের কথা বললাম এদের লেভেলের থেকে অনেক নিচে বাট স্টিল সালমান মুক্তাদির একটা একটা ক্ষেত্রে 
হ্যাঁ সালমান মুক্তাদিরের ক্ষেত্রে আমি যতটুকু মনে করি আমি নিশ্চিত না সেটা হলো যেহেতু একটা ভালো আর্মি ফ্যামিলি থেকে আসা এবং স্বচ্ছতা ছিল এই কারণেই সালমান মুক্তাদির যে ব্যতিক্রমী যে লাইন লাইনে গেল সেক্টরে গেল যে আমি ইউটিউবার থেকে তারা অনুপ্রেরণা ছিল হলো পিউডি পাই বিখ্যাত ইউটিউবার পৃথিবীর সে অনুপ্রেরণা যে আমিও বাংলাদেশের এরকম কিছু করব এইটাই সালমান মুক্তাদির যদি ধরো তোমার আমার মতো মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হতো তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব হতো না কাজে হ্যাঁ উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু না থাকলেও এই ক্ষেত্রে তার অবশ্যই একটা মানে এই সুবিধাটা ছিল বা এই ক্ষেত্রে তুমি ওই যে খান একাডেমির যে সালমান খান মহা ব্রিলিয়ান্ট এক্সট্রন ব্রিলিয়ান্ট সন্দেহ নেই হার্ভার্ড এমআইটি দুই জায়গায় তাই পড়া হার্ভার্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এমআই সরি এমআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং হার্ভার্ড থেকে এমবিএ করা কিন্তু সেও কিন্তু উনিও কিন্তু সচ্ছল ফ্যামিলির এমন হতে পারতো যে উনি যদি সচ্ছল ফ্যামিলি না হতেন কারণ হার্ভার্ড এমআইটি তো পড়াশোনা কিন্তু একটা খরচ আছে বিপুল খরচ হয়তো সেরকম হলে হয়তো সেই ওখানে হয়তো ওনার পড়া হতো না বা হয়তো পরবর্তীতে এরকম নাও হতে পারতো হ্যাঁ এক্ষেত্রে এই 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 সালমান দেখেছে দেখা যাচ্ছে যে তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতাটা তাদের জন্য খুবই প্লাস পয়েন্ট আচ্ছা সো যেহেতু আমরা আদের এই পডকাস্টের মূল অডিয়েন্স হচ্ছে আসলে বাংলাদেশি ফলে বাংলাদেশিদের আসলে অন্যান্য সালমানের চাইতে সালমান শাহ এবং সালমান খান আর মুক্তাদি হ্যাঁ মুক্তাদিদের চাইতেও সালমান শাহ এবং সালমান খান এই দুটা হচ্ছে ক্যারেক্টারের প্রতি হয়তো বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই সো আমি যদি ওই জায়গাতে আসি যে আপনি সালমান শাহ সালমান শাহ যে সময় আসছে ওই সময় কাছাকাছি সময় নায়ক ছিল ওমর সানি ওমর সানি হ্যাঁ আমিন খান তারপরে হচ্ছে এই যে নায়কের পুল এই নায়ক গুলার মধ্যে থেকে যদি আমি বলি যে যদি এইখানে সালমান শাহ আসলে না থাকতো তাহলে আসলে কি আর এমন মানে আমরা মিস করতাম বা সালমান শাহ চলে যাওয়ার পরেই বা কি আর এমন লস হয়েছে যেমন ধরেন যে রিয়াস ফেরদোস বা শাকিল খান যেগুলো আসলে মূলত মানুষের কপি ক্যাটের জায়গা থেকে এই নায়কগুলোকে পিক করা হয়েছিল সো কোনো না কোনোভাবে তো আসলে ম্যানেজ হয়েছে সো সালমান শাহ যে ফ্যাক্টর যদি বাংলা ফিল্মে দেখি সালমান শাহ আসলে ফ্যাক্টরটা কি মানে যদি আমি বলি যে সে আসলে অল্প বয়সে মারা গেছে বলেই তাকে নিয়ে আসলে এত কথা এটাই কোনোভাবে ই করা যায় মানে ডিনাই করা যায় হ্যাঁ যায় ডিনাই করা যায় কেন কারণ আমি এটা আসলে আমি নিজে যেহেতু সালমান শাহ মুভি হলে যে দেখাছিলাম এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো আমি বলি এক্ষেত্রে যেমন সালমান শাহ প্রথমে যে প্রথমে বলি যে সালমান শাহ যদি না আস থাকতো তাহলে ওই সময়ের সিনেমার কি হতো যে জিনিসটা হতো সেটা হলো বাংলাদেশের সিনেমা দেখার যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা যারা ষাট আর সত্তর দশকের মূলত বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত যদিও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন খুব একটা উত্থান ঘটেনি শহরে মানুষ কম ছিল এরপরও মানে আমাদের বাবা মা চাচা খালা ফুপু এদের যদি দেখা যায় শিক্ষিত যদি দেখা যায় যে তাদের বিনোদন কি ছিল ষাট সত্তর দশকে সিনেমা দেখতে যাওয়া আমাদের যুগে যেমন এখন বিনোদন যদি বলে দেশীয় কি কনসার্ট দেখতে যাওয়া ব্যান্ডের কনসার্ট দেখতে যাওয়া ওই যুগে ছিল সিনেমা দেখতে যাওয়া ষাট সত্তর দশক কিন্তু পুরাই তাই ছিল ষাট সত্তর দশকে মানুষ হলো সিনেমা দেখতো বাংলাদেশ এক সময় কলকাতার ছবিও চলতো উত্তম সুচিত্র মুভিও দেখতো আর বাংলাদেশের মুভি তো দেখতোই রাজ্জাক সাবানা ববিতা আলমগীর এদের মুভি তো দেখতোই মানুষ কিন্তু আশির দশক থেকে কিন্তু এই জিনিসটা পরিবর্তন হওয়া শুরু করে আশির দশক থেকে দেখা যায় যে বাংলা সিনেমা দর্শক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হল থেকে চলে যাচ্ছে নতুন হলো নিম্ন মধ্যবিত্ত বা খেটে খাওয়া মানুষ তারা দর্শক হিসেবে আসা শুরু হলো এবং সেই কারণে কিন্তু যে অ্যাকশন মুভি শুরু হলো বাংলা মুভিতে আশির দশক থেকে আমরা যে টিপিক্যাল বাংলা মুভি বলতে আমরা যা বুঝি যে ভিলেন ওয়ালা ভিলেন থাকবে পুরো সিনেমা জুড়ে ভিলেন ডায়লগ দিবে নায়কের সাথে বারবার মারামারি হবে লাস্টে নায়ক জিতবে মানে নায়ক অত্যাচারিত শেষে প্রতিশোধ নেবে বা এই ধারার সিনেমা কিন্তু শুরু মূলত যেটাকে আবার বাংলা সিনেমা হচ্ছে সামাজিক অ্যাকশন মুভি ধারা জনরা সামাজিক অ্যাকশন এই সামাজিক অ্যাকশন মুভি শুরু আশির দশকে আশির দশকে কিন্তু এই যে মধ্যবিত্ত সেই ষাট সত্তর দশকে মধ্যবিত্ত কিন্তু হল থেকে চলে যাওয়া শুরু করলো ওই যে আশি দশকে লাস্ট এসে বেদের মেয়ে জোসটা কিন্তু মূলত হিট করলো হলো গ্রামে গঞ্জে এবং নিম্ন বিত্ত শ্রেণীর কাছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সর্বকালের সেরা সবচেয়ে এখন আর নেই এখন প্রিয়তমা টাকার দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে যাই হোক 
সালমান শাহ করেছিল কারণ হলো আমি আমার আব্বা আম্মা সহ সালমান শাহ দুইটা মুভি হলে যে দেখেছি এবং আমার পরিচিত আমার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব বহুজন যারা বাংলা সিনেমা বলতে নাক শিটকাত তারা বাংলা সিনেমা গণহারে ওই সালমান শাহ বেঁচে থাকার চার বছরেই হ্যাঁ সালমান শাহ তো অন্যরকম নয় এটা আসলে স্মার্ট সালমান শাহ কাহিনী আলাদা এর মুভি দেখতে হবে হলে যে মুভি দেখেছে ভিডিওতে ওই যে ভিডিও ক্যাসেটে সেই যে ভিডিও ক্যাসেট সেইগুলা দেখেছে তো সালমান শাহ বলে যদি কেউ না থাকতো মধ্যবিত্ত শ্রেণী ওই সময় আর ফিরতো না হলে ফিরতো না হলে এবং আমি তোমাকে বলি আমার তো আমি বলি যে পরবর্তীতে হয়তো লিঙ্ক নাই কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় যে ধরো দুই হাজারের পর থেকে বাংলা সিনেমা কিন্তু এই যে মধ্যবিত্তকে হলে ফিরে আনার জন্য অন্য ধরনের মুভি তৈরি শুরু হয়েছে মোস্তফা সর ফারুকি তৌকির আহমেদ রাজি শুরু করলো আমার তো কেন জানি মনে হয় যে ওই যে সালমান শাহ যদি মাঝের চার বছরে ওই টাইমটা না আনতো হয়তো এ ভুলেই যেত মানে বাংলা এই যে যারা ধরো ভালো চিন্তা ভাবনা তার চিন্তা ধর বাংলা সিনেমায় যাবই না নাটক নাটক বানাবো সিনেমার দিক যাবই না কিন্তু আমার মনে হয় এই জায়গাতে আমার একটা প্রশ্ন আছে সালমান শাহ জীবনের প্রথম ছবি সেটাই হচ্ছে হুবু হুক কপি কপি হ্যাঁ তার বেশিরভাগ সিনেমাই তো আসলে অন্যান্য যে বাংলা সিনেমা টিপিক্যাল সিনেমা সেগুলো হচ্ছে এটা আলাদা না মানে শুধুমাত্র একজন নায়কের ফেস ভ্যালু বা ফ্যাশন টেশন দিয়েই কি আসলে একটা ইন্ডাস্ট্রি বা একটা কালচার তৈরি হয় তার মানে সালমান শাহর খুব সালমান শাহকে যখন আসলে বলা হয় তখন আসলে আমরা সালমান শাহকে আসলে কি দিয়ে বিচার করি শুধুমাত্র তার ফেস ভালো না স্টাইল নাকি আসলে একটা অ্যাক্টর তো আসলে সে কি কি কাজ করছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ হয় সালমান শাহ তো এমন কোনো এক্সক্লুসিভ কাজ আমি তার এই পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশটা সিনেমায় দেখি না যেটা নিয়ে আসলে তাকে আপনি যে বিশেষণগুলো দিতেছেন সেগুলো সে আসলে ডিজার্ভ করে আচ্ছা এটা বলি হেটা আমি ওই যে কয়েকজনই একটু তোমাকে বলছিলাম ওইটা এখানে বলি আসলে যেখানে দেখা যায় যে মুভিটা ভালো না সেইখানে কিন্তু ভালো অভিনেতার চ্যালেঞ্জ আরও বেশি বা স্টাইলিশ নায়কের চ্যালেঞ্জ আরও বেশি কারণ হলো এখানে আমাকে সম্পূর্ণ নিজের ক্যারিসমা দিয়ে দর্শক আকৃষ্ট করতে হবে মুভিতে কিছু নেই টিপিক্যাল মুভি সালমান শাহ দেখো সেটাই কিন্তু পেরেছে আমি বলি কিছুদিন আগে যে একটা ওয়েব সিরিজ নিয়ে খুব বিতর্ক যেটা সালমান শাহর বুকের বুকের মধ্যে আগুন হ্যাঁ সালমান শাহর লাস্ট যে মুভি বুকের মাঝে আগুন নামও ওই মিলে বুকের মধ্যে আগুন তো সেটার সাথে মিলে সেখানে একটা সিন আছে আমি যদি ধরে নি ওইটাই সালমান শাহ এখানে আরমান যে তাকে যদি আমি সালমান শাহ ধরে নি এইটুকু অন্তত হুব হু এক সেটা হলো প্রথমে দেখাচ্ছে মানে নায়িকাকে যাকে ধরা হচ্ছে যে সামনুরের ক্যারেক্টার তাকে বলা হচ্ছে যে তুমি গাড়ির মধ্যে যে বসো না হলে মানুষজন ঘিরে ধরবে তো আমরা যে আরে না আরমান থাকতে আমাকে কেউ দেখবেও না একশো পার্সেন্ট সত্য কথা সালমান শাহর এই ইমেজ ছিল আমি আমার কথাই বলতে পারি আমি জীবনে পুরুষরা তো সাধারণত একটা গানে কি নারী নায়িকাকে খেয়াল করে নায়ককে কম খেয়াল করে আমি এবং আমার মতো আমি অসংখ্য জনকে চিনি সালমান শাহ একমাত্র নায়ক যার গানে ছেলেরাও নায়ককেই দেখতো নায়িকাকে দেখতো না পাশে সাবনুর দাঁড়িয়ে আছে না মৌসুমি দাঁড়িয়ে আছে না লিমা কে দাঁড়িয়ে আছে কেউ দেখতোই না সবাই সালমান শাহ কি করছে ওইটা দেখতো মানে পুরুষরা এই কাজটা করতো ধর তুমি বোঝো যে তার ক্যারিসমাটা কোন লেভেলে ক্যারিসমা যে তাকে দেখার জন্য যে ছেলেরা দেখছে মেয়েরা তো দেখছে মেয়েরা তো গণহারে সব পাগল ছেলেরা পর্যন্ত খেয়াল করছে যে মানে নায়ক কি করে এটা তো মানে সম্পূর্ণ রূপে বলবো যে তার ক্রেডিট আর কি সালমান শাহ এবং এইটার উপর ভিত্তি করেই তার প্রথম চার বছর হ্যাঁ তবে এটা সত্যি কথা ধরো এবার আমি ওই প্রসঙ্গটা আসে যে সালমান শাহ মারা যাওয়ার ফলে কি ক্ষতিটা হয়েছে ওইটাও এর মধ্যে আনি তবে যে নায়ক এত সম্ভাবনা দিয়ে শুরু করেছিল তুমি দেখো এর কিছুকাল পরেই কিন্তু হুমায়ুন আহমেদ কিন্তু তার ছবিতে ফেরদৌস রিয়াজ এদেরকে নিয়েছেন আমি তো নিশ্চিত যদি সালমান শাহ বেঁচে থাকতো এইসব রোল পেতো সালমান শাহ কারণ সালমান শাহ কিন্তু ওই দিকে যাচ্ছিল সালমান শাহ মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে টিভিতে যে নাটকটা দেখালো নয়ন কিন্তু দুঃখজনক ভাবে তার মৃত্যুটা সবকিছুই থামিয়ে দিল আর কি যাই হোক সালমান শাহ যদি বেঁচে থাকতো বেঁচে থাকলে অবশ্যই তুমি যেটা বললা ওইটার উপর নির্ভর করে মানুষ বেশি দিন টেকে না স্টাইলের উপর অবশ্যই কিন্তু সালমান শাহ 
তো আগেই বলেছি যে তার অভিনয় ব্যতিক্রম ছিল সে লাউড অ্যাক্টর ছিল না সে চেষ্টা করতো তুমি বোঝো সে যখন মারা গেছে তার বয়স পঁচিশ বছর ওই পঁচিশ বছর বয়সে তো আসলে অনেকের ক্যারিয়ারই শুরু হয় না সে পঁচিশ বছর বয়সে কিন্তু সে বয়সের তুলনায় অনেক ম্যাচিওর অভিনয় করে গেছে ওই যে বিক্ষোভ যে সিনেমা বিক্ষোভ সিনেমায় যদি তুমি তার অভিনয় দেখো আমি সব সিনেমায় দেখছি তাই তুমি দেখেছো ওই বয়সের তুলনায় কিন্তু তার অনেক ম্যাচিওর অ্যাক্টিং ছিল সে যদি ধরো বেঁচে থাকতো আমরা হাইপোথেটিক্যাল কথা বলি এর দশ বছর পরে অবশ্যই সালমান শাহ শুধুমাত্র চেহারা আর ঈশ্বর নির্ভর করতো না তার যে অ্যাক্টিংয়েরও যে ক্ষমতা ছিল এবং তার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তার এক্সপ্রেশন এবং তার চিন্তাভাবনা ক্ষমতাও ছিল অনেক সেগুলো দিয়েই সে আরও ফ্রাইস করতে পারত এখন সালমান শাহ মারা যায় যে জিনিসটা হয়েছে তোমার নিশ্চয়ই প্রচুর বাংলা সিনেমা দেখেছ অনেক আমিও দেখেছি আমরা জানি তুমি দেখো সালমান শাহ মারা যাওয়ার পরে কিন্তু সিনেমার জগতে একটা ধস নামে ধসটা কোথায় ধরে দু এক বছর পরে ধরো আম্মা যান বা লুটত হিট হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু সামগ্রিক যে একটা সিনেমার ধারা ওই ধারা একটা ধস নামে এবং সেই জন্য এই গ্যাপ পোষাতে কি হলো অশ্লীল মুভির দিকে প্রথম ধাপ মানে চূড়ান্ত অশ্লীল তখন শুরু হয়নি আটানব্বই নিরানব্বই সাল থেকে কিন্তু ঋতুপর্ণাকে আনা হলো হ্যাঁ রাঙাবো ইন্ডিয়া থেকে ঋতুপর্ণাকে হলো বাংলাদেশের নায়িকাদেরও আগের চেয়ে বেশি ওপেন হতে মানে লিবারেল হতে বলা হলো এবং সেটা শুরু হলো এবং এগুলা কিন্তু ওই সালমান শাহ না থাকার কারণে সালমান শাহ থাকলে আমি মনে করি এটা হতো না এবং পরবর্তীতে সিনেমাটা নিয়ে এত সমালোচনা রাঙাবো সেই সিনেমা হয়তো হুমায়ুন ফরি দিয়েও ছিল ঋতিপর্ণ হচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্রের ক্যান্সার সে বাংলাদেশে পর্ন সিনেমা করতে সেরকম কিছু ওই সময় বিচিত্র আমি জানি জানি পড়েছি আমি না কিন্তু এখন দেখো তিরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সালে তো কোনো ক্যান্সার কাউকে আনতে হয়নি কেন হয়নি কারণ ওই যে একটা নায়ক ছিল কিন্তু এর পরেই কেন কেনই ওর পরেই আনতে হলো কই সালমান শাহ বেঁচে থাকতে তো কোনো কোনো আলো এইসব আলোচনা ছিল কিন্তু এই রকম তো আগেও হয়েছে এই যে পাল এসে বাংলাদেশে সিনেমা করে গেছে না সেটা করেছে কিন্তু ইন্দ্রাণী হালদার সিনেমা করে গেছে কিন্তু ওই যে ওটা হলো যে অশ্লীলতা ওইটার দিকে যাই হোক তো অশ্লীলতা চূড়ান্ত আকার ধারণ করলো দুই হাজার এক দুই সালে এসে একদম ভয়াবহ অবস্থা মানে অন্ধকার যুগ যে অন্ধকার যুগে চলে গেল যাই হোক সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তীতে রক্ষা পেয়ে পরবর্তীতে যাই হোক একটা ভালো লেভেলে পরে এসেছে আমি বল মনে করি যে ছিয়ানব্বই পরে এই যে অন দুই হাজার ছয়ের পর্যন্ত এই যে বাজে সময়টা গেছে বাংলা সিনেমার এই সময়টা আসত না যদি সালমান শাহ বেঁচে থাকতো একজন নায়কের উপর ডিপেন্ড করে ইন্ডাস্ট্রি অনেকখানি টিকে থাকে না এখন শাকিব খানের উপর বাংলা সিনেমা কিন্তু এখন টিকে আছে শাকিব খানের উপর থাকছে না একজন নায়কের উপর নির্ভর করে তখন তো বাংলাদেশ সময় এত খারাপ অবস্থা ছিল অনেক ভালো হল হাজার হল হাজার উপরে হল এখন মাত্র পঞ্চাশটা হল সেই হলেও তাও কি শাকিব খান কারণে মোটামুটি টিকে আছে না এখন এখন আর নকল সিনেমা কাজ হচ্ছে না নকল সিনেমা আর কাজ হয় না বলেই ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়ে গেছে সেটা অন্য আলাপ ওই আলাপে না যায় এখন মানে ঘটনা যে সালমান শাহর ব্যাপারটা আমি হাইপোথেটিক্যাল যে যদি সালমান শাহ না থাকতো সালমান শাহ বলে কেউ না থাকতো তেমনি এই প্রশ্ন করা যায় যে সালমান খান বলে তিন খানের এক খান যদি না থাকতো তাহলে বলিউডের কি হতে পারত এটা আমি একটু নিজে থেকেই বলি ধরো সালমান খান বলে যদি কেউ না থাকতো তাহলে আজকে আমি মনে করি শাহরুখ খানের এই যে পাঠান জওয়ানের যে ইমেজটা না ইমেজটা পাওয়া যেত না এবং এখন যে বলিউড পুরাই মানে তামিল প্রভাবিত এটাও হয়তো হতো না কেন বলি কারণ হলো এই যে দাপুটে নায়ক দাপুটে নায়কের রোল বলিউড থেকে হারিয়ে ওই অ্যাকশন ধর্মী দাপুটে নায়কের রোল বলিউড থেকে মূলত হারিয়ে গিয়েছিল ওই আশির দশকে এসে মানে ওই 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 যুগে ছিল অমিতাভ বচ্চন বা তার আগে অন্য যারা বলিউডের নায়ক ছিলেন তারা দেখা যেত এরকম অ্যাকশন মুভি করতো দাপুটে মুভি কিন্তু নব্বই দশক থেকে বলিউডে খুব ভালো মতো একটা রোমান্টিক মুভির জোয়ার শুরু হয়েছিল শাহরুখ খান আমির খান এর মাঝ দিয়ে অ্যাকশন মুভি হিরো হিসেবে যারা এসেছিল অক্ষয় কুমার সুনীল কিন্তু সুনীল শেঠী তো একদমই চলেনি অক্ষয় কুমার কিন্তু প্রথম দিকে অক্ষয় কিন্তু আলোচিত হয়েছে এই পরবর্তীতে ভালো ভালো মুভি করে মানে বলিউড থেকে মোটামুটি রোমান্টিক মুভির ব্যাপারটা হারিয়েই গিয়েছে এটাকে ফিরে এনেছে হলো সালমান খান তার ওই দাবাং টাইগার বডিগার্ড এইগুলা দিয়ে জয় হো এইসব মুভি দিয়ে এখন এই যে আজকে ধরো শাহরুখ এই এবং সালমান খান যে মুভিগুলা করতো এর কিন্তু একটা বড় অংশই ছিল যে দুই হাজার দশের পর থেকে বড় অংশই কিন্তু তামিল মুভির রিমেকও ছিল তামিল মুভির রিমেক বা প্রভাবিত ছিল তামিল তেলেগু মুভি প্রভাবিত ছিল এখন ধরো এরকম কোনো নায়ক যদি না থাকতো 
তাহলে কিন্তু বলিউডের চেঞ্জটা আসতো না কারণ বলিউডে কিন্তু ভালো মানের মুভির অভাব ছিল আচ্ছা তাহলে এই মুভির অভাব ছিল আপনি যে ক্যাটাগরিগুলো বললেন এই ক্যাটাগরিতে যদি আমি অজয় দেবগন বা হচ্ছে সানি দেওয়াল বা হচ্ছে অক্ষয় কুমার এই ক্যাটাগরির ফিল্ম তো এরাও করছে কোর্স করেছে তারা তো সফল হয় হ্যাঁ তাহলে আমার মনে এই যে সালমান খানের আসলে এই রোলগুলো যদি আমি অজয় দেবগন বা ইয়েকে দিতাম সানি সানি দেউলকে দিতাম বা অক্ষয় কুমার হ্যাঁ সো তাহলে তারা কিটা করতে পারতো না মানে সালমান খান আপনি বাংলাদেশের সালমান শাহর যে ব্যাপারটা বলছেন সেটা আমি মোটামুটি বুঝতে পারছি তাকে আলাদা করা যায় বাট সালমান খানকে আসলে কোথায় আলাদা করা যায় এই কাজগুলো তো অজয় দেবগন বা ওর অক্ষরে কি ওকে এটা একটু বলি আমি যেটা মনে করি আমার ধারণা এটা নাও হতে পারে তুমি যে নামগুলো বললা অজয় দেবগান বা সানি দেওল বা অক্ষয় কুমার অক্ষয় কুমার হ্যান্ডসাম কিন্তু সালমান খান হলো দুইটার মিক্সচার মানুষ পেয়েছে যে একই সাথে সে নারীদেরও ক্রাশ মানে এক্ষেত্রে আমি যেটা জানি সেটা হলো নারীরাও তার এইসব অ্যাকশন মুভি দেখেছে মানে দেখা যেত যদি এই মুভিগুলায় সালমান খানের জায়গায় অজয় দেবগান বা অক্ষয় কুমারকে নিত তাহলে নারীরা নিত নারীরা ওই মুভি দেখতো না মানে নারীরা মুভি ওইভাবে না দেখা মানেই কিন্তু থার্টি পার্সেন্ট দর্শক কমে গেল সালমান খানের নারীদের কাছে জনপ্রিয়তা ছিল বলে এই তার এই সব পুরুষ ঘেসা মুভিগুলাও নারীরা দেখেছে এবং আমার তো মনে হয় যে তুমি জানি না সালমান খানের জীবনের সেরা মুভি যেটাকে বলবো সালমান খানের জীবনে একমাত্র ভালো মুভি যেটাকে বলবো সেরা মুভি বলেন ভালো মুভি বলাটা তো একটু আচ্ছা সেরা মুভি হলো তোমার আরে ইয়ে তোর নামই ভুলে যাচ্ছি তোমার সব খুব ভালো যেটা মুভি করলো কবির খানের কবির খান ডিরেক্টর একটা বাচ্চার বজরঙ্গি ভাই বজরঙ্গি ভাই যা না বলে বজরঙ্গি ভাইজান তো আমার মনে হয় এই যে তার আগের কয়েক বছর ধরে সালমান খানের এই সব অ্যাকশন ইমেজের কারণে হয়তো এমন একটা ডিমান্ড তৈরি হচ্ছিল যে সালমান খান এমন একটা মুভি করুক যেখানে তার মারদাঙ্গা ভাবটাও থাকবে প্লাস আমার মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে আমার তো মনে হচ্ছে এর মনে হয় যে এরকম একটা কারণেই বজরঙ্গি ভাইজান মুভিটা তৈরি হ্যাঁ এবং ওই যে নারী দর্শকের চাহিদা নারী দর্শক অক্ষয় বা অক্ষয় যতই হ্যান্ডসাম হোক অক্ষয় বা অজয় দেবকানকে চাইতো না অজয় দেবকান মুভি দেখতো না তো যার কারণ আছে যাই হোক তো এই যে সালমান খান এই যে ডোমিনেটিং মুভিগুলো তৈরি করলো এই হাত ধরেই পরবর্তীতে আমার তো মনে হয় তামিল মুভি যে পুরো ভারত জুড়ে এত প্রভাব তৈরি শুরু করলো তার সাথে একটা সম্পর্ক পাই সালমান খান মুভিগুলো এগুলো স্টার্ট করেছে পরবর্তীতে তামিলের কিছু তামিল এবং তেলেগুর কিছু ব্রিলিয়ান্ট ডিরেক্টর রাজা মৌলির মতো এক্সট্রাউন ব্রিলিয়ান্ট ডিরেক্টর আপনি যে ফিল্মগুলো বলেন এই ধাসের ফিল্ম তো তামিল আর অনেক আগে থেকে কিন্তু কিন্তু দেখো সেটা কি কিন্তু সেটা কি সর্ব সারা ভারতের প্রভাব ফেলেছে না কিন্তু সারা ভারতের প্রভাব কিন্তু দেখো যে সমান্তরালে মোটামুটি সালমান খানের মুভিগুলো যে টাইমে প্রভাব ফেলছে সালমান ওই টাইমে মানে যে দেখো ওই একই টাইমে কিন্তু মোটামুটি ওই যে ওই শিবাজি দা বস বা রোবট এই টাইপের মুভি কিন্তু সালমান খান যে টাইমে ওঠা শুরু করেছে ওই একই টাইম কিন্তু রজনীকান্ত সে কিন্তু সেগুলো কিন্তু সারা ভারতে প্রভাব ছিল না ওই ওই মুভিগুলো হিট হতো শুধুমাত্র তোমার ওই সাউথে হিট হতো ওই মুভিগুলো কিন্তু সারা ভারত দেখতো না শুধুমাত্র সাউথে হিট হতো বলেই ওই সব মুভি কপি করে বাংলাদেশের কলকাতা মুভি বানাতো বাংলাদেশের দর্শকরা ধরতে পারত না যখন থেকে এই যে গত দশ পাঁচ দশ বছরগুলো ধরা শুরু হয়েছে বাংলা সিনেমা কলকাতার কমার্শিয়াল মুভি সবই ধসে গেছে যাই হোক কথা হলো যে মানে আমি সালমান খানের প্রভাব পাই পুরো ভারতের সিনেমার হিট করার ক্ষেত্রে এবং এই ধারায় কিন্তু আজকের এই শাহরুখ খানের ইমেজ শাহরুখ খান আজকে যে সে জওয়ান বা পাঠান এটা আমি মনে করি ওই সালমান খানের ওই সেই দাবাঙের দাবাং বডিগার্ডের ইমেজ থেকে আসা আচ্ছা আপনি শাহরুখ খানের প্রসঙ্গ আনাতে আমার আর একটা কথা মনে পড়ে গেল যে সালমান খান আর শাহরুখ খানের একটা সালমান শাহ এবং শাহরুখ খানের একটা ছবি পরে <laughs> 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 আমরা যেহেতু ফ্যান্টাসাইজ করতে থেকে কি আপনার কি মনে হয় যে সালমান শাহ আসলে কখনো এরকম বলিউডে কল পাওয়ার কোনো চান্স ছিল অবশ্যই ছিল কারণ হলো তুমি একটা জিনিস বোঝো যে শাহরুখ খান যে টাইমে সালমান শাহ ইন্ডিয়ায় ঘুরতে যায় তাকে ডেকেছিল শাহরুখ খানও কিন্তু তখন উঠতি হিরো এবং সে হ্যাঁ উঠতি হিরো তার মধ্যে প্রভাব ফেলেছে যে বাংলাদেশের একটা না তুমি এরকম আর কোনো উদাহরণ কিন্তু শোনা যায় না যে বলিউডের শাহরুখ খান তো বলিউডের বাদশা 
সে ডেকে নিয়েছে বাচ্চা ছিল না না হোক হয়েছে তো পরে মানে তখন উঠতি সে ডেকে নিয়েছে বাংলাদেশের একজন নায়ককে এরকম বলিউডের মাঝাই লেভেল অভিনেতা বাংলাদেশের কোনো অভিনেতা এরকম নিজের কল করে যাও আছে মুম্বাইতে ঘুরতে এসেছে আচ্ছা আসুক সে দেখা করি তো অবশ্যই এবং সালমান শাহ বেঁচে থাকলে আমি মনে করি সে ওপার বাংলাও একটা ওপার বাংলা না ইন্ডিয়াতেও বলিউডেও কিছু ভালো মুভি করে আসত তবে আমি জানি না যে এখন বলিউডে তো নানান রকম পলিটিক্স আছে সেখানে তাকে টিকে থাকতে দেওয়া হতো কি না সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে কারণ বলিউডে এরকম রেকর্ড নেই যে আশপাশের দেশ থেকে কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী এসে সেখানে দীর্ঘদিন টিকে থেকেছে সবচেয়ে বেশি মনে হয় মনীষা কৈরালা রেকর্ড মনে হয় সবচেয়ে ভালো যে অনেকদিন টিকে থেকেছে নায়িকা কিন্তু নায়ক মনে হয় একজনেরও রেকর্ড নেই আশপাশে কোনো দেশ থেকে এসে এই জন্য সালমান শাহ যে বলিউডেও খুব কাপায় দিত একদম স্থায়ী হতো সেটা আমি বলবো কথা বলি কিন্তু সে কিছু ভালো মানে বেঁচে থাকলে অবশ্যই করতো ভালো সিনেমা করতো এটা মিস করেছে এটা উপমহাদেশের দর্শক মিস করেছে এটা আমি অবশ্যই বলবো নিঃসন্দেহ আচ্ছা আর একটা কথা আপনি তখন যে বললেন নারী দর্শকের প্রসঙ্গ হ্যাঁ তো আমরা যদি সালমান শাহর জীবন দেখি সালমান শাহকেও বাংলাদেশের মেয়েরা আসলে অনেক পছন্দ করতো প্রচন্ড বা তার জীবনের ছায়াবলম্বনে নির্মিত যে ওয়েব সিরিজ সেখানে দেখা যায় যে তার মা তার বউ এবং তার হচ্ছে শাবনুর এই ট্রাঙ্গেল নিয়ে তার লাইফে একটা বড় রকম ক্রাইসিস ছিল আবার যদি আমরা সালমান খানকে দেখি সালমান খানের লাইফ তো আসলে হচ্ছে প্রেমিকা মাকের পর এক হ্যাঁ মানে 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 কিলিং একটা ব্যাপার আছে তার মধ্যে আবার যদি আমরা ইয়েকে নেই কি বলে সালমান রুশদি সে মনে হয় চারটা বা পাঁচটা বিয়ে হ্যাঁ পাঁচটা বিয়ে করছে বা একদম ছোট সালমান মুক্তাদি তারও তো স্ক্যান্ডালের বড় হয়েছে সঘোষিত সো এই সালমান নামের সাথে কি বা যদি কিং সোলেমান কিং সোলেমানের সাথে তো সেই কুইন সেবার একটা কেস আছে সো সামাউ সামা এই সালমান নামটার সাথে কি কোনোভাবে এই ভেনাস একটা কানেকশন আছে বলে আপনার মনে হয় হ্যাঁ এদের ক্ষেত্রে তো তাই বলতে হয় কারণ হলো আসলে তো তাই মানে যদি বলি যে সালমান খানের যে কাহিনীগুলো যেগুলো কয়টা মনে আসবে যাই না সমি আলি প্রথমে জানি এরপরে কি ঐশ্বরিয়া না সঙ্গীতা বিজ জানি ও সঙ্গীতা বিজ জানি হ্যাঁ হ্যাঁ সঙ্গীতা বিজ জানি সেকেন্ড তারপরে তারপরে মনে হয় ঐশ্বরিয়া বা মাঝে আরও থাকতে পারে আমি সবগুলো মনে মনে ঐশ্বরিয়ার পরে ক্যাটরিনা ক্যাটরিনা আগে কেউ ছিল ক্যাটরিনা এরপরে পরবর্তীতে তো ওই যে আরও যেন কার কার সাথে প্রেম রিদানিং জানি ওই কোন বাইরের মডেল নাকি কাদের সাথে প্রেম জানা যাচ্ছে আবার সালমান সেটা তো বললাই সালমান মুক্তাদির অবশেষে এখন সুখের সংসার করছে তার চেয়ে বড় বয়সে একজনের সাথে ভালো আছে সে হ্যাঁ আমি এই জন্য চাই এই জন্য তারকে তাকে না না সেটা তো আমি জানি তো আর দর্শন তো জানি বা সালমান রুরদি সালমান রুরদি তো আসলে সাহিত্যিক মানুষ এবং ওপেন মাইন্ডেড তার তো আসলে এরকম হোয়ারি কথা আর কি যাই হোক তো হ্যাঁ এখানে এই ক্ষেত্রে নামটাই শোনা এরকম তো আসলে অনেকের জীবনেই না যেহেতু আমরা সালমান নিয়ে সালমান নিয়ে এই তিনজন সালমানের ব্যাপারে বলতে পারি বাংলাদেশের দুই সালমান খান মুক্তাদির আর সরি সালমান শাহ মুক্তাদির আর ইন্ডিয়ার সালমান খান তাদের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে পারি যে তারা অত্যন্ত সুদর্শন নায়ক সুদর্শন তিনজনই সালমান মুক্তাদিরও সালমান মুক্তাদিরটা অনেকে স্বীকার করতে চায় না একটু সালমান মুক্তাদির চকলেট বয় না হলে এত মেয়ে তার জন্য পাগল তো হতো না এখানে চেহারাটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর কারণ তুমি দেখো এখানে চেহারাটা ফ্যাক্টর সালমান রুশ দিয়েও অনেক হ্যান্ডসাম মানুষ বহুত হ্যান্ডসাম আমি তার ইয়াং কালের ছবি না সালমান রুশ দিয়ে অনেক হ্যান্ডসাম আমিও ওই ভাবে দেখিনি তো সে হ্যান্ডসাম মানুষ যাই হোক এখানে আসলে স্টার থাকলেই যে অনেক প্রেম হয় তা কিন্তু না যেমন ধরো সুনীল শেঠির তুমি প্রেম কাহিনী আমি তো শুনি সুনীল শেঠি কারোর সাথে প্রেম সুনীল শেঠি কি অনেক বড় স্টার বাংলাদেশ হ্যাঁ নায়ক হিসেবে সুনীল শেঠি কি স্টার যাই হো না তোমার প্রেজেন্টেশন এইগুলা আমি মনে করি কারণ এখানে নামটা নামটা হয়তো এই নিশু না নাম তো আসলে শাহরুখ খানের শাহরুখ খান প্রেম না করলো তার জন্য পাগল নায়ের তো অভাব নেই বা ধরো আমির খানেরও তো অনেক কাহিনী এরকম তো আরো অনেকের ক্ষেত্রেই আছে বাংলাদেশেও তো আরো কত নায়কের কত কাহিনী আছে আমাদের সাকিব খানেরই তো কাহিনী কিন্তু দেখো সবখানে মূল জিনিস হলো সুদর্শন নায়ক মানে এখানে মূল জিনিসটা আবার নামে না এখানে মূল জিনিসটা চেহারায় মানে নায়ক মানেই যে খুব 
তার প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় তা না মূল জিনিস হলো চেহারাটা তাহলে জিনিসটা যে এইভাবে ঘুরে বলে যে সালমান নামের লোকজন কি বাইট ঘর দেখতে সুন্দর হয় সবাই তো হবে না তবে আমার পরিচিত বেশিরভাগ সালমানই সুন্দর হ্যাঁ মানে আজকের এপিসোডটার একটা ক্রমে এটা কোনো কিছু হাত নেই আজকের এপিসোডটার একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে যে যারা একটু মানে ধরেন কিছু কিওয়ার্ড জানে এবং কিছুটা পড়াশোনা করা লোক তারা বলবে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে কনফার্মেশন বায়াস কনফার্মেশন বায়াস মানে ঘটনাগুলোকে জোর করে জোর করে মেলানো আমরা তো জিনিসটা আসলে জোর করে জোর করে মেলাচ্ছি না মানে সমস্ত ডেটা দেখে দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু পারসেপশন বলতেছি না আমি তো এই যে কিছু ইউনিক কেস বললাম যেগুলো কিন্তু অন্যদের নাই যেমন ওই যে প্রত্যেকেরই আমি সালমান শাহর সালমান খান এদের যে ইউনিক কেসগুলো বললাম মুক্তাদি অন্যদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই কেসটা পাওয়া যাবে না অন্য কেস পাওয়া যাবে আছে আর কি মানে আচ্ছা সালমান বাটের প্রসঙ্গটা মনে পড়লো যে পাকিস্তান যে কোনো ম্যাচ হারলেই পাকিস্তানের হচ্ছে ফিক্সিংয়ের একটা ইস্যু উঠে অন্য যে কোনো ইয়ের তুলনায় এবং সালমান বাটও হচ্ছে ফিক্সিংয়ের কারণে মানে একটা আপনার কি মনে হয় যে আসলে পাকিস্তান কেন এত মানে ফিক্সিংয়ের জন্য পাকিস্তানের এত খ্যাতি বা কুখ্যাতি কারণটা কি আচ্ছা এইটা তো আসলে অন্য আলোচনা বিষয়বস্তু হয়ে যায় কিন্তু হ্যাঁ যেহেতু ফিক্সিংটা তো সালমান ইস্যুতেই আচ্ছা আমি বলি এটা আমি শিওর না এটা আমার মনে হয় আমি একদমই অজ্ঞ এই ব্যাপারে কিন্তু আমার যেটা ধারণা পাকিস্তানে কিন্তু এই সব মানে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট আলাদা বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল চব্বিশ বছর কিন্তু একটা ইতিহাস টানতে হয় পাকিস্তানে কিন্তু এই জুয়া খেলা বা এই ব্রিটিশদের এই জিনিসটা বাংলাদেশের এই অংশ এত আয়ত্ত করেনি পাকিস্তানের আয়ত্ত করেছে খুব ভালো মতো কারণ তুমি জানো যে বঙ্গবন্ধু কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের রেসকোর্স ময়দান ছিল ঘোড়ার দৌড়ের ঘোড়া মানে এখানে জুয়া বাজি জড়িত তাহলে বুঝতেই পারছো যে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের যে কুখ্যাত যে রাষ্ট্রনায়করা ছিল ইয়াহিয়া খান বা আয়ুব খান সব কিন্তু মদ ইয়াহিয়া খান তো মদ নারী দুইটাই আর আয়ুব খান মদ মানে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের প্রধানদের মধ্যে ওপেনলি মদ খাওয়ার প্রবণতা ছিল হ্যাঁ এই ধরনের কালচারগুলা পাকিস্তানে আগে থেকেই ছিল মানে তারা ব্রিটিশদের এই জিনিসটা খুব ভালো আয়ত্ত করেছিল আমার ধারণা এইটারই পরবর্তীতে প্রভাব হলো ম্যাচ ফিক্সিং ওই যে জুয়া খেলা মেইন জিনিস তো জুয়া খেলা বা উশৃঙ্খল লাইফস্টাইল যেটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ অংশে এমনকি ভারতের অংশ ভারতে মুসলমান দেশ না মানে মূলত মূলত মুসলিম দেশ না তারপরও কিন্তু তাদের এতটা না যেটা পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানে এই ধরনের কালচার জুয়া ক্যাসিনো বাজি খেলা এবং ইয়ে আর কি কি বলে যে তোমার মদ খাওয়া এই কালচারগুলো আগে থেকেই খুব স্ট্রং কালচার আমার ধারণা পরবর্তীতে যে ম্যাচ ফিক্সিং সেটা ওই ধারাই এসেছে আর যেমন আমি বলি যদিও আজকে আলোচনার কাছে মোটে প্রসঙ্গ কিনা জাস্ট এক লাইনে বলি নেপাল তো ক্যাসিনোর জন্য ওপেন আমার মনে হয় নেপালে যদি ক্রিকেট কোনদিন ফ্রাইস করে খুব সম্ভাবনা আছে নেপালেও তুমি প্রচুর ম্যাচ ফিক্সিং দেখবা এবং এমনও হতে পারে কয়েক বছর পরে নেপালের যে লিগ এই লিগেও তুমি অনেক ফিক্সিং এর ঘটনা শুনবা কারণ ওদের তো ওপেন এই কালচার ওপেন একদম আচ্ছা এবার আমি সালমান বাট নিয়ে একটা আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম ওইটা আসি সেটা হলো এই সালমান যে সালমান বাট নামের সালমান ক্যারিয়ারটা অকালে ঝরে পড়ায় পাকিস্তানে ক্রিকেট ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গেছে আমি একটু বলি সালমান বাট খুব যে আহামই লেভেলে ক্রিকেটার ছিল তা না কিন্তু সাইদ আনোয়ারের মতো একজন লেজেন্ডারি ওপেনার যখন দুই হাজার তিন সালে নিজের মেয়ে মারা যাওয়ার কারণে খুব দ্রুত ক্রিকেট ছেদন পাকিস্তান একটা ভয়ঙ্কর সংকটে পড়ে গিয়েছিল যে তাহলে সাইদ আনোয়ারের রিপ্লেসমেন্ট কী হবে পাকিস্তান একদম রেডি ছিল না সাইদ আনোয়ার যে খেলা ছেড়ে দিবে এটাই তারা চিন্তা করতে পারে যদি আরও চার পাঁচ বছর আছে ক্যারিয়ার ধীরে সুস্থে খুব একটা ঝামেলা পড়ে গেছিল তো প্রথম দিকে ওই সময় ছিল ইমরান নাজির সে তো প্রথম থেকে আমাদের আশরাফুলের মতো এক ম্যাচ ভালো দশ ম্যাচ খারাপ ইমরান নাজির ফ্লপ করলো এরপরে মানে তোমার ইয়াসির হামিদ সেও বেশি দিন টিকলো না তখন কিন্তু যে সালমান বাট কিন্তু একটা মোটামুটি লেভেলের একটা সমাধান হয়ে কিন্তু এসেছিল সালমান বাট কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে কিছু ম্যাচ জয় তার ভালো অবদান ছিল ক্যাপ্টেনও হয়েছিল ক্যাপ্টেনও হয়েছিল হ্যাঁ তুমি দেখো যে সালমান বাটকে একটা মোটামুটি যে হ্যাঁ মানে আমারও মনে হতো এবং ধারণা হচ্ছে সালমান বাট হয়তো সাইদানওয়ার না হলে অন্তত আমির সোহেল টাইপের বা সাইদানওয়ার কাছাকাছি টাইপের কোনো ক্রিকেটার হবে সে যখন দুই হাজার দশ সালে একদম চিরতরে ঝরে পড়ল ওই তোমার ফিক্সিং ঘটনার পরে এরপর দেখো পাকিস্তান যে ধাক্কাটা খেয়েছে এরপরের ছয় সাত বছর পাকিস্তানের ওপেনিং কিন্তু একটা বাজে অবস্থা ছিল পাকিস্তানের এই যে গত বার বারো পনেরো বছরে পাকিস্তানের ক্রিকেট যেখানে নিচে নেমেছে মূলত এটার কারণ কিন্তু অন্যতম বড় কারণ আমি মনে করি ব্যাটিংয়েও বোলিংয়েও বোলিংটা আনছি না যেহেতু আমিরার নামে সালমান নাই তাই আর বোলিং এরটা আলোচনা আসবে না আমি খালি ব্যাটিং এরটা আনি তুমি দেখো যে মহাম সালমান বাট যাওয়ার
বা এরা আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক টাইম লেগেছে পাকিস্তানে ক্রিকেট চরমভাবে ভোগেছে মানে আমরা যেমন সালমান শাহ সালমান খান না থাকলে কি হতো আলোচনা করেছি তো সালমান বাটের এই ক্যারিয়ারটা ধ্বংসের ফলে পাকিস্তানে ক্রিকেট ভয়ঙ্করভাবে সাফার করেছে আচ্ছা আপনি ব্যক্তিগত জীবনে কতজন সালমানকে চিনেন ব্যক্তিগত জীবনে আমি আমার মানে আমার আপন খারাত হয়ে আছে সালমান ওর সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই ও একজন স্পেশাল চাইল্ড কিন্তু তো রেইনম্যান মুভি দেখেছো হয়তো ওখানে ডাস্টিন হফম্যান যেরকম স্পেশাল চাইল্ড না যে একদম মানে কোন বছরে কয় তারিখ কোন দিন বা এক হাজার গুণ পাঁচশো নব্বই বা এরকম ধরো তিনশো সাতানব্বই গুণ চারশো ছিয়ানব্বই কত সাথে সাথে বলে দিতে পারে সে হলো ওই ক্ষমতাওয়ালা মানে এটা আমরা খুব এনজয় করি যে আমাদের একজন কাজিন আছে এরকম এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচিত যে সালমান হক অনুবাদক যে ও আমার পরিচিত আরো সালমান পরিচিত মনে আছে আরো তিন চারজন আছে আচ্ছা এরকম হবে তো এই এই সব চেনা সালমানের সাথে কি সেলিব্রিটি সালমানদের কোনো সাদৃশ্য কোনো জায়গায় পান নাকি কোথাও মানে কোনো এতক্ষণ সাদৃশ্য আমি যে দুইজনের নাম বললাম এই দুইজনের সাথে সাদৃশ্য ভাই তারাও মানে তাদেরও কিছু ব্রিলিয়ান্স আছে সালমান হক একটা আগেই বলেছি সেই ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পাই আমার ওই যে সালমান নামের কয়েকজনই খুব সুদর্শন আমার যে কাজিন সেও ব্যাপক হ্যান্ডসাম তো আছে মানে হ্যাঁ এটা আমাদের হলো আমাদের আসলে আচার সুবিধা হতো যে ব্যক্তি জীবনের কোনো সালমানের সাথে তোমার এরকম অভিজ্ঞতা থাকলে তুমি বলতে পারো যে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি তুমি ব্যক্তিগত জীবনে যে সালমান চিনো সে আমার সালমান নামে বন্ধু আছে এনডিসির ফ্রেন্ড হচ্ছে দুইজন বুয়েটের ফ্রেন্ড তিনজন পরবর্তীতে জব ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম চারজন তারপরে হচ্ছে এমনিতে ফেসবুকে কথা হয়েছে দুইজন তারপরে আমি সব মিলে প্রায় বারো তেরো চোদ্দো জন সালমান তাদের ক্ষেত্রে এটা তোমার বলা উচিত তুমি বলো তাহলে যে তুমি একটু অ্যাডভেঞ্চারাস ধরনের সবাই কমন চোদ্দ জনের মধ্যে শুধুমাত্র হচ্ছে সোহাগ ভাইয়ের অফিসে একটা ছেলে কাজ করতো এ বাদে সবাই অ্যাডভেঞ্চারাস হ্যাঁ বাকি সবাই ওকে তাহলে তো আমরা বলতে পারি অ্যাডভেঞ্চারাস প্রকৃতি ওকে আর ওই ছেলেটা হচ্ছে একজন বাদ দাও না একজন দু একজন তো আলাদা হবেই মানে তাহলে দেখো এর মধ্যে একজন সালমান কিন্তু আবার ওই ডি রকস্টারেও গেছিল ও হ্যাঁ 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 ওই যে তুমি দেখো যে তাহলে তো একটা তুমি তো অনেক ইসে বিশ্বাস করো তাই না রাশি ফল বা সংখ্যা তত্ত্ব আমি কোনো কিছুতেই বিশ্বাস না না বিশ্বাস না শব্দটা এভাবে বলেন যে আপনার কিউরিসিটি আছে কিনা কিউরিসিটি আছে প্লাস তুমি অনেক ক্ষেত্রে উপস্থাপন করতে পারো যে আসলে কিছু মিল তাহলে তো তুমি আমি তো আর আর কে নিয়ে অ্যানালাইসিস করছি না আমি তো বললামই আর আর কে নিয়ে প্রায় আট সাড়ে আট হাজার মানুষের উপর তো অ্যানালাইসিস করছি আচ্ছা না তো তুমি দেখো যে আমি বলি যে আমার আমরা যে বিখ্যাত সালমানদের কথা বললাম তারাও তো অ্যাডভেঞ্চারাস নতুন উদ্যোগ মানে কি রিফরমেশন মানে কি মানেই তো অ্যাডভেঞ্চার তাহলে তো আমরা মনে হয় একটা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সালমান মানে সালমান নামে সবাই তাদের নামের যে অর্থ তার উল্টা দিকে যায় সালমান নামের অর্থ সেফ সিকিওর কেউ সেফ সিকিওর চিন্তা করে না সবাই হলো অ্যাডভেঞ্চার উল্টা দিকে যেতে চায় হ্যাঁ আনসেফ বা যেখানে একটু চোদ্দ জনের মধ্যে বারো জনের ক্রেজি টাইপের নাম উল্লেখ না করে যা যদি বলতা একটু অন্যরকম মানে সবার নাম তো সালমানই না 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 মানে কি কিরকম অ্যাডভেঞ্চার আছে তারা সেটা যদি একটু বলতো আর একটা সালমান ছিল সে হচ্ছে আমার কাছে ইন্টারভিউ দিতে আসছিল তার বাসা হচ্ছে ইয়েতে মানে যশোর বা পঞ্চগড়ের ওই দিকে আমার আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক ও হচ্ছে বাসা থেকে বের হয়ে গেছে ও বাবা তাহলে তো আর কিছু বলাই লাগবে না পরে কি সে কি কি করতে পেরেছে ভালো কিছু না মানে ড্রপ আউট হিসেবে যোগাযোগ নাই আর 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 একটা সালমান ছিল সে হচ্ছে নাটক করতো পরে আমার কাছে আসতো জব করার জন্য আপনি কি 
মানে আপনি ধর আমার মতো নাম নেই এরকম ফ্যাসিনেটেড না আমি এরকম নাম নেই কত জনের প্রেম করে ফেলে আমার কি আলাদা কিন্তু আপনার কি এরপরে আপনি কি এরকম কোন নাম নেওয়া যদি আপনার চিন্তা করতে বলা সেটা চিন্তা করবেন নাকি এটা জাস্ট আজকে শো করার জন্য আসছিলেন না না আমি চিন্তা করবো কারণ তুমি মাত্র যেটা বললা আমি আগে আগেও চিন্তা করেছি যে হ্যাঁ সালমান একটা সেলিব্রিটি মধ্যে আনকমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে মানে সেলিব্রিটি তো অনেকেই থাকে মানে আমি একটু ই করে বলে ধরো যদি এখানে আমরা যেমন সালমান শাহ বাংলাদেশের নায়ক তো ধরো আমরা যদি সালমান শাহ সালমান খান সালমান রুজ দিই এই জায়গায় ধরো একই ক্যাটাগরি তিনজনকে যদি দেই মানে তুমি যদি ধরো জসিম বাংলাদেশ সালমান শাহর জায়গায় জসিম সালমান খানের জায়গায় ধরো সালমান খানের জায়গায় শাহরুখ খান আর সালমান রুজদির জায়গায় ধরো যদি আমি ধরো গ্যাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেস তাহলে মনে হয় এরকম ইউ আমি তাদের যে ইউনিক পয়েন্টগুলো বলতে পারলাম সেরকম ইউনিক মনে হয় পাওয়া যাবে না সম্ভবত পাওয়া যাবে না খুঁজে হয়তো অন্য কোনো নাম অন্য হ্যাঁ হ্যাঁ না বললাম আর কি যে মানে কিছু একটা আছে সালমান নামে এই নাম মানে আমার মনে হয় না সালমান নামের মতো সালমান নাম দিয়ে যত সেলিব্রিটি মানে আমাদের পরিচিত নামের মধ্যে আর কোনো নাম দিয়ে মনে হয় এত সেলিব্রিটি নেই সম্ভবত আমি জানি না আবার কখনো খুঁজে পেলে আপনাকে বলবো চিন্তা করতে না আমি এটা যখন এই পর্বটা আমরা করব চিন্তা করছিলাম তখনই আমি ভাবছিলাম যে আচ্ছা সালমান নামের মতো আর কোনো স্পেশাল নাম কি আছে যে নামে অনেক সেলিব্রিটি আছে তো খুব বেশি পাইনি যেমন ধরো বলি দু একটা উদাহরণ দেই যেহেতু রিলেটেডই যেমন বাংলাদেশে এক টাইমে বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় রুবেল এসেছিল কিছুদিন আগে মারা যা অভিনেতা আহমেদ রুবেল নায়ক রুবেল এস ডি রুবেল ক্রিকেটার রুবেল হোসেন ক্রিকেটার রুবেল হোসেন পরে এসছে তো সেটা কিন্তু দেখেছি এক দেশে মানে রুবেল নামটা কিন্তু বাংলাদেশিদের নাম বাইরে কারো নাম কি রুবেল হয় মনে হয় না রুবেল নাম বিদেশি কারো হয় না কোনো দেশে মনে হয় রুবেল নাম হয় না তো এটা হলো জাস্ট বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশের মধ্যে হয়তো বা ওই যে আরো কিছু নাম হয়তো পাওয়া যাবে ধরো আসিফ নামটা আমাদের আসিফ নামেও বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় আছে কিন্তু আসিফ নামেও তুমি আবার যদি ইন্টারন্যাশনালি যাও মনে হয় না তুমি এত মনে হয় না এরকম পাবা কাউকে তো সালমান নামটা সামথিং ইউনিক আর কি ওকে নামিল ভাই আপনি বসেন আমি শেষ করি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো নাম বিষয়ে আমার যে ফ্যাসিনেশন ক্রেজিনেস বা যা ইচ্ছা যেটা বলা যায় সেটা তো চলবেই আমার নিজের টুইন বেবি একজনের নাম হচ্ছে উনিশ আর একজন নাম তেইশ সো নাম আমাকে কী পরিমাণ অ্যাট্রাক্ট করে এটা বাচ্চাদের এইরকম পিকুদার নাম রাখার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় সো এইরকম করতে হতে এই সালমান নামটা আমার মাথায় আসছিল এবং সেটা নিয়ে আলাপ করার জন্য নাবিল ভাইয়ের মতো একজন মানুষও পাওয়া গেল আমি আবার এরকম নাম খুঁজতে থাকবো বা আপনারা যদি ওরকম কোনো ইন্টারেস্টিং কোনো নাম পান সেটা আমাকে জানান আমি আশা করি সেই নাম নিয়ে আরও গবেষণা করব কারণ আমি অলওয়েজ যে কোনো আমার পরিচিত মানুষজন যখন তারা কোনো কাপল হইতে চায় মানে বাবা মা হর কাছাকাছি আসে আমি অলওয়েজ নামের উপরে জোর দেই এবং তাদের নাম নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত খোঁজখবর রাখি যে কী নাম রাখলা বিকজ একটা মানুষের যখন নাম রাখা হয় তখন সেটা দিয়ে বোঝা যায় যে তার ফ্যামিলিতে আসলে কারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল তাদের চিন্তা ভাবনা কীরকম ফলে নাম রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আন্তরিক এবং সবচেয়ে বেশি কেয়ারফুল থাকা উচিত কারণ আলটিমেটলি নামই তার আইডেন্টিটি অন্য সব আইডেন্টিটিগুলো পরে তৈরি হয় নাম দিয়েই আসলে তাকে চেনা যায় সো নাম মানুষকে বড় করে আবার নামই মানুষের এমন না যে একটা সাধারণ নাম রাখলে সে বড় কিছু হবে না বাট যখন আপনি একটা ব্যতিক্রমী নাম রাখবেন তখন আসলে আপনি শুরু থেকেই ধরে নিচ্ছেন যে তার একটা ব্যতিক্রমী কিছু সম্ভাবনা তৈরি হয় সো আলটিমেটলি আমি নাম বিষয়ক আমার যে অ্যাক্টিভিজম বা নাম বিষয়ক আমার যে আইডিওলজি সেটাকে প্রমোট করার একটা পার্ট হিসেবে আজকে এই সালমান একটা নাম হিসেবে জাস্ট স্যাম্পল হিসেবে নেওয়া হয়েছিল সো আশা করি এখান থেকে অনেকগুলো জিনিস খুঁজে পাওয়া গেছে আর যদি খুঁজে না পাওয়া যায় পরবর্তীতে আবার খুঁজে বের করার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকে না আজকের মধ্যে এখানে শেষ করতেছি